傅彦城，他怎么在这里？没想到我跟傅彦城结婚三年没见过面，第一次见面，竟然在床上，这叫什么事儿？我记得昨晚是傅彦城回国的接风宴，爸爸和苏兰非要让我去跟傅彦城培养感情。好让他帮盛世顺利度过二轮融资，我拗不过，就去了。剩下的事情就记不太清了，难道是那杯酒有问题？不管是原因，眼下都不是适合坐下来谈事情的时机，我还是先走吧。哎，好痛啊！这狗男人昨天晚上到底干了什么呀？猪拱白菜都没这么狠的吧？你费尽心思爬上我的床，条件都不提，就打算走？我说这都是误会，你能信吗？什么误会？难道那杯酒不是你给我的？是我给你的，但是……好了，不管你什么说辞，我没时间听。这就当是给你昨晚的赔偿吧，该给你的不会少给你，不该给你的你也别想要了。傅彦成，你要不要听听自己在说什么？虽然我们两个没有感情，但是我们可是你。彦成，既然你回来了，就赶紧把婚离了吧。这已经三年了，也该解决了。虽然说三年前他救了你爷爷一命，但是我们傅家。也给了他三个亿啊，别再纠缠了。好的，我知道了，我们会离婚的。我跟他本来就是陌生人。是啊，我们确实是陌生人。就像现在，我站在你面前，你也认不出我就是谁。再说下去，倒显得是我纠缠不清了。既然如此，昨天的事情就当没有发生过。我们好聚好散。你还有什么问题？那个女人就这么走了？这难不成是她第一次？副总，我刚才看见一个女的从你房间里出去，她谁呀、啊？现在不会敲门啊？啊！副总，你你们你你，副总，您终于……你很闲是吗？我看阿顺他去一个项目总监。你挺合适的，去查一下，刚才那女人是谁？好的，我这就去查。啊，对了，不用查了，这种女人说不定只是她欲擒故纵的手段而已。你找我什么事？啊，是这样的，舒晴小姐马上就要回来了。您之前看中的房子也已经买下了，我就选了一些设计公司，你有时间的时候可以看一下信息。好，那个房子很特殊，给我好好设计。好的，副总。你你你，赶紧！哎，都稀罕，绵绵，你来了。苏阿姨，怎么样啊？昨晚孙亚成接了你的酒喝了吗？那你有没有要到我们盛家二轮融资的钱呢？果然是你在酒里面下了药。那要不然呢？你跟傅彦成结婚三年，连他的面都没见过。这要不是我呀，您爬上他的床，那可真是要让苏阿姨失望了。我一分钱都没要。我可不像苏阿姨，为了钱，谁的床都不你，盛眠，这是你跟长辈说话该有的态度吗？我看该闭嘴的人是你吧。告诉你，如果没有我妈，就没有盛家的今天。要不是我妈生病离世，哪轮得到你在这坐享其成？你又有什么资格自称我的长辈？你，你竟敢打我！你又有多大出息呢？花了这么多钱读了个大学，到头来不还只是个小小的设计师？要是没有盛家，哼，你算个什么东西？没错，我什么都不是，所以你们就不要再对我跟傅彦成的关系抱有任何幻想。我告诉你，傅彦成已经跟我离婚了，你们休想再让我从傅家要到一分钱。这个乞丐，我不当了。这个小贱蹄子居然不听话了！要不是没冤，身体不好一直住院，哪还轮得到你嫁给傅彦成？你
你这个不懂感恩的小贱人！还有什么事儿？我跟你没什么好说的，我也没有钱给你。盛敏，你好大的口气！啊。白女士，不好意思啊，我刚才接了个骚扰电话。行了，别说了，马上来傅家一趟。去傅家，大概是说离婚。好的，我知道了。傅彦辰要是知道昨天晚上睡的是我这个要离婚的老婆，不被恶心死，也要被气死了。傅总，您都没见过盛眠呢，就跟他离婚，万一以后发现是喜欢他的，那岂不是亏大了？怎么可能？我是绝对不会喜欢那种贪慕虚荣的女人。她和我结婚，不过就是为了那三个一吧。傅总，不是我说，不怕一万。就怕万一啊！如果如果有裁员名额，你绝对是第一个。我闭嘴，<笑>赶紧出发，我先来守时，别迟到。哎，好嘞。宋家，结婚三年都没来过。比傅彦成还陌生。坐吧。长话短说，盛年你也知道，如果当年不是拗不过老爷子，我们是不会同意这桩婚事的。你根本配不上彦成，他值得更好的。谢谢。是，我确实配不上他。这女人竟然闹都不闹就同意了，亏我还准备了好几张卡，防止她狮子大开口呢。难道我们燕城要抢手了？你同意就好，你们盛家的情况你最清楚。回去劝一劝女父亲，不是做生意的那块材料，就早点放弃，不要什么都指着我们顾家。我们盛家的事就不劳你分心了，夫人，少爷的车到了。傅彦成，他怎么也来？彦成，你回来了吗？怎么办？怎么办？这就我整人了，还怎么办？怎么办？怎么办？这就要见面了，好紧张。燕辰，你回来啦！夫人，副总今天有个特别重要的会议，不能回来吃饭了。这个呀、啊，是副总特意给你准备的礼物。忙，我知道他忙。行吧，反正离婚的事情什么时候都能处理，等他忙完工作吧。是的，夫人，副总也是这样想的。嗯，你也去忙吧。好的，夫人。这副总的媳妇儿怎么看着这么眼熟呢、啊？等燕城忙完了再通知你。你先回去。啊，知道了。管家把他用过的东西都给扔了。你说谁这么好面，给傅彦辰当摄影师？谁知道呢？哎，艾莲，你听说了吗？那全国首富傅彦辰一回国就斥巨资买下御景园当婚房，听说还找设计师呢。怎么满世界都是傅彦辰的消息、啊？我听说啊，咱们老板跟傅彦辰是高中同学，你们说咱们有没有机会？高中同学而已，那有啥情分呢？再说了。给他傅延城设计婚房，这身价不得上升百倍啊！谁不会珍惜这个机会？也是，我们这种快破产的工作室啊，怎么可能有这种机会？干活吧。喂，老板。潘妮，我给你个地址，你赶紧过来。有个林老板对你的设计非常感兴趣，这笔单子要是成了，咱们工作室就有救了。太好了，我马上过来。
，这个就是吃顿饭要十几万的月色啊，看起来蛮低调的。不过合作能约在这里聊，想必还有钱吧？工作室希望。喂，哥，今晚有什么安排吗？去趟月色，约了温斯喝。哎，巧了不是？我特意给你准备大礼，就在月色等你呢。我跟你说，啊，这个设计师超厉害的，包你满意。什么大礼啊？包、哦、我满意？就是我，老板来了。不对，哇，这年头狗腿子的就业竞争都这么激烈。你好，欢迎光临。你好，您就是林总的朋友吧？我是来接。是你？是你？不是吧？不是吧？把、啊、我前妻给前夫设计二婚新房，这也太离谱了吧？你就是林锦跟我说的大理。哎，算了算了，这一单可是工作室生死存亡的关键，哎，这笔干。副总你好，我叫安妮。啊，我是林总引荐的，过来特地接你呢。我还以为他没这胆子的，看来林锦还真是给我准备了一份好礼。走吧。好的，副总。林锦给了你多少钱？哦，我还没有见过林总，不过我跟我们老板大概聊了一下，税后应该不会少于三百万。这种工作还需要交税？税后三百万？哼，这林锦倒是挺舍得花钱嘛、啊。你们一栋别墅动不动就上千平，三百万很过分吗？堂堂富士集团总裁怎么这么小气？副总是这样的，这个事情呢要根据你的尺寸大小来看。您那么大，既要做到统一，又要做到有花样，其实很难做的。竟然把那种事情说得如此自然，你真是不知羞耻啊！什么乱七八糟的？难道说他喜欢节俭款式？哎哎，副总副总副总，您别走呀！啊，就是呃，如果您是不喜欢那种带花样的，您喜欢什么风格、什么款式，我都可以看看您的。啊啊啊！我啊。您可能对我不是很了解，我在这行也算是小有名气，回头客也不少，所以说他们对我都很满意的。小有名气，嗯，回头客，嗯，你不是第一次吗？第一次，第一次，怎么会呀？我做这行已经三年了。三年？啊，这个女的这种上不得台面的事儿，竟然还引以为傲。而且够了，到此为止啊！你告诉林锦，我不需要。那那我我去找林总。林锦也是你的客户？算是吧。我是真没想到，林锦居然还有这种喜好，是该好好管教管教他了。哎，不是喜欢我的设计是什么大罪吗？犯得着生这么大？喂，潘点，你那边怎么样？接到副总没？老板，我好像搞砸了。啊，没事没事没事。那我在幺四零号房间，你先过来。嗯，好。不好意思啊，我来晚了。哎呦，潘点来了，来来来来，潘点。<笑>你跟林总说说。林总好。你好，潘点小姐不仅才华出众，气质。更是出众了。哎，我不是让你接我表哥上来吗？他人呢？原来傅彦成是他表哥。嗯，副总他还没跟上来，可能是对我的设计。
不是很满意吧？我表哥脾气那样，对谁都一样。你放心，你的设计啊，我看过了，保证坦白。我的副总，什么事儿啊？这么大火气？跟盛明离婚的事吗？离婚是迟早的事。当年我跟他为什么会结婚，他自己有更清楚。不是盛明，那是谁？不对劲儿，你小子有故事。林子。怎么会呀？我做这行已经三年了，不过是个看钱办事的女，我有什么好在意的？我还以为她有什么不妥，结果不就是嫌少了？所以说，她是在装纯喽？她那张膜都不知道修补多少次了，是不是你的宠物也不是我的，还想让我给孩子当爹？母凭子贵，想得美！我跟你说，现在的女的可不了得，只要你喜欢什么样的，他们又能办成什么样？这叫什么？精准围猎，玩的比咱们都花。哎，碰一个。哎，你有事说事啊！我在打杂工财务的啊。哎，我发现你最近心情不好，有什么困扰跟我说说。如果我是说如果，如果你明知道你的第一个女人不是一个洁身自好的女人，可是又总是会想起她，那正常吗？嗨，这有啥呀？谁还不缅怀第一次啊？不过这种女人，哎，燕城，你该不会说是你吧？喂，喂哥，喂哥，潘迪小姐都等很久了，你怎么还没来？我去干什么？让他同时服务我们两个吗？他怎么知道我新买的别墅要装修啊？想蹭一波潘迪的档期啊？<笑>这么关心我哥，我也是这样想的啦。我和你是兄弟。被同一个女人服务，你们觉得很奇怪吗？啊，这有什么好奇怪的？你要是介意的话，我让她先服务你呗。但她有档期了，我再要她呗。够了，林姐，说、啊、少自作主张给我介绍这种女人啊？为什么呀？我觉得她挺适合你的。你要是不满意的话，那我约着她吧。我挺满意的。你最近挺闲的吗？那明早到副市上班吧，省得你一天到晚的跟这种不三不四的人混在一起。喂，哥。搞什么呀？明明是他自己说林景要装修的，还说你的设计比较有灵气，我才特意专门请你来的。说变就变了。嗯，没事的，林总，这做生意讲究缘分，可能我跟副总无缘吧。潘丽小姐，你别放心上，我哥他可能心情不太好，等有时间我再跟他说一说。嗯，那就多谢林总赏识了。今天的花销我买单，我还有事，我就先走了。啊、好。好慢走，你慢走。哎，哎，老板，你怎么了？没事没事，这帮公子哥太难喝了，我有点堵。我给你调调价。老板你说，本来我以为签下这单，看，工作室就有事了，怎么就会变成这个样子？这是为，为什么？没事的，老板，你不是常说“船到桥头自然沉”吗？嗯，再坚持一下。嗯、<笑>能有什么办法呀？我跟你说，再这样下去，我连我老婆我都要养不起了。<笑>我可真没有。好了好了好了,好了，再坚持一下。男人怎么能说自己没有？再天一过花，过花。没有。我跟他结婚三年都没见过面，现在准备离婚，到了哪哪都没遇到，这都什么事儿？他也是你客户了。要是让他知道老板喝成这样，恐怕会觉得我们工作室都很不靠谱吧？不行不行，不能断送前程。算是吧。芬妮小姐可真有本事啊！这么一会儿伺候这么多人。哦、应该的，哎，应该的。嗯。老婆。没能给你买香的，你给我不爱我了吗？好了好了，别说了别说了别说了。嘘嘘嘘。那个副总，我还是想问一下，您喜欢什么风格？我都可以配合的啊。如果您实在不满意的话，我也可以不用收您的费用。你不是已经有客户了吗？这影响吗？哦，您是怕我一心二用呀？嗯，这个您可以放心。如果您愿意给我机会的话，我其他的都可以暂停的。我再说一次，不需要。哎，杜总，等等，你
走走走走，哎呀，不走，嗯、哎呀，不走，不走，你等等，等等，不走，别乱说，谁叫我啊？啊，不是我他，让你对不对？天天纠缠我老公的狐狸精，我告诉你，你这招让我见多了。就是想趁着年轻又出去赚钱是吧？他钱都在我这，你一分你都捞不着，狐狸精！打别别别别别别别别别别别！老婆误会，误会，误会误会，这是误会什么？哎呀，俩都穿绿的，情侣照搁这暗示我呢呀！别别别别别别别别！狐狸精打死你！狐狸精！哎别别，老铁子，快点！哎哎哎！老婆，你长得那么好看，竟然是小三儿！哎，你了，开车。喂，太太，昨天实在是不好意思，你嫂子她闺蜜最近刚刚离婚，所以她对这事儿她就特别敏感。那个我已经跟她解释清楚了，她让我跟你道个歉。没事，我懂。要是我老公，还你老公怎么了？最近想结婚了？谁要是能把你娶回家，那哪能省得你出来工作？那我这工作室也损失一名大将啊！老板的彩虹屁，非奸即盗。说吧，有什么工作给我安排啊？嘿嘿嘿，还是你聪明，我呢实在是走不开。恒达银行的那个案子，你要不帮我去对接一下？就商量好需求就行，我后面都我来。恒达银行，该不会是之前那个喜欢性骚扰的万永安吧？哎，算了，潘姐，怪我之前没搞定傅彦成，只能向人民币低头喽。好的，老板，保证完成任务，一定不会搞砸的。好好好，那我地址发给你。交给你了啊！嗨，你小姐，你真是越来越漂亮了啊！万总，久仰。哦，副总，欢迎您大驾光临。哦，对了，我给您介绍一位大美女，又是你啊！哎，副总，您认识潘妮啊？昨晚刚忙完，今天又出来接客了。潘妮小姐，我真是敬你了。没办法，您不要我，我只能在别人这儿赚钱了。你，你在他这等我，小文总失陪了。副总，您慢走啊。听说副总结婚了。<笑>这副总看起来也不太像结了婚的人吧？我觉得也不像啊。如果真结婚了，怎么可能把妻子带出来？除非那女人丑的见不得人。要是副总娶的是潘妮小姐这样大美人，一定恨不得天天带出来。哪有，我哪里配呀、啊？呃，万总，咱们还是先聊一下设计方案吧。哎，不着急，来都来了，打几局嘛啊！<笑>怎么样？我这球技挺稳吧？哎，潘妮小姐也来一个。你要不会的话，我可以教你嘛啊！虚言附势，副总这边请。哎，万总，我球技不太好，您站远点，别伤着你了。哎潘妮小姐的球技果然不俗啊！甘拜下风，甘拜下风。潘万总，我们现在可以谈合作了吗？哎呀，你看这天气啊，运动一下就一身汗。哎，要不容我先去洗个澡，潘妮小姐也顺便洗一下嘛。这里有备用的运动服。好。潘万总，这里是你更衣室，你你进来干什么？哎，你小姐，有没有人说过你很漂亮呢？万总，请自重、哎。设计的事怎么都好说，只要你把我伺候好了，再多加几百万的设计费，都只是一句话的事儿、哎。啊，外面都是我的人，你以为你特好笑吗？万总，你确定你要对我做那种事儿？你什么意思？你们恒大集团好不容易约了傅彦成。该不会想因为这一时冲动全毁了吧？<笑>就凭你一个小小的设计师，能让副总因为你而拒绝恒达集团的合作？当然
，毕竟他可是我老公，你敢给他戴绿帽子，还想跟他谈合作？<笑>傅彦成是你老公？哎，没想到啊，海妮啊，你和其他的莺莺燕燕一样啊，只想着攀着副总高枝儿。可惜啊，副总刚才和我说了，他根本就不认识你。你这借口未免也太拙劣了吧？万总，夫妻之间拌嘴吵架那是常有的事儿，说点气话你都不懂啊？哎，当然，大家可以试一试。如果这个后果你承担得起的话，哎，你等等，哎，这不巧了吗？你老公就在那儿，我过去打个招呼。糟了，他怎么真就近在眼前啊？这我要怎么往下约？算了，横竖都是一死，豁出去了。燕城，燕城，你怎么在这儿呀？我找了你好久呢。这个女人又在搞什么鬼？陆总，这个女人她一直纠缠我，可能还闯进了我的更衣室，我需要帮忙。哈哈，傅总，原来拍那小姐是您的那。李彦成，我我们进去说，走。嗨，本尼小姐。哎，你，傅总，你你你干什么呀？你最好有足够的理由，说明你为什么在这里。我来这是为了工作。我也没想到这客户家属是这样的。刚刚一起打高尔夫的时候，我见你挺高兴的呀，怎么现在知道害怕了？我也没想到他是这样的呀。你最好没有别的心思。说的就是石头船。等等等等，我在想谁呀？我是馋男人吗？这手不应该馋自己前夫的身子呀！啊，流流流！又玩小事，真不知道他是装不在意，还是真不在意。傅总，您在这儿呢。哎，怎么您夫人没和您一起出来吗？我夫人。是啊，傅总，我认识潘英这么久了，真不知道她原来就是您的夫人，实在是有眼不识泰山啊！多有得罪，多有得罪。口口声声说什么不要紧，原来是看上了富家少女她的本事。开什么玩笑？我跟她没有任何关系。什么？他妈呀！这个贱人，敢骗老子！给我搜，我就不信了，他们神不知鬼不觉的走出这里。啊，这下应该没人注意我了吧？那我可就溜了。嗯、这下跑不了了吧？带走，走。您被你抓来了，要喂好了，您尽管享受。好了，这个月奖金三倍。哎呦，谢谢万总，谢谢万总，谢谢万总。哎呀，这怎么？哎呀，要干什么？干什么？没事。那两个闯我道的人，他们快滚！这看老子直播吗？万总，对不对不起，对不起，不错，我们现在就滚。这么说，<笑>要做开心的事嘛，当然是要喝点什么助助兴了啊！潘尼啊，潘尼，你竟敢骗老子！今天我就给你拍点视频，以后你就得随叫随到了，知道吗？潘<笑>尼，让我们开始吧！潘尼，个大头，我让你去死！啊啊啊啊啊啊啊啊<笑>你在讲话，老子老子！哟，这就完事了，给我还算了啊！万总真是个鸟男啊！啊！哈哈哈哈哈！这两个废物老子干什么？给我追呀！
老公你走啊老公你别这样啊我是直男就算你身材再好你色又不到我胡说什么还不赶紧老公好冷哟胡你看什么看还不赶紧去帮我拿套衣服过来哦你半个小时后还有线上会议我只好帮你坚持你不用
这女人，沈岩你是怎么想的呀？怎么可以抢我傅彦城呢？是嫌自己死的不够快吗？傅总，刚刚是我不对，有什么我能为您做的，或者是精神赔偿也是可以的。赔偿？你是觉得我缺钱，还是故意说这样的话引起我的注意？难道你以为我会说让你一直下去？这不是我之前的设计图吗？这张图，这张图的设计师，嗯，你也认识这个设计师，他也是你客户。看来我要跟您重新自我介绍一下。你好，副总，我叫 Penny， 我的职业呢是室内设计师。这张图就是我设计的。什么？你是设计师？你不是税后三百万？不是吗？啊，没什么。所以林锦当时把你介绍给我，是因为玉锦院那套房子。嗯，不然呢？所以你之前跟我说的，你从事这个行业三年，自己室内设计。是啊，不然我还能有什么从业经验？所以玉锦院的事。所以，傅家家宴那天晚上。是你第一次不好，要是他深究下去，知道我就是他要离婚的老婆，这合作不就凉了？不是的，我忘了告诉您了，其实我已经结婚了。什么？已经结婚了？可如果不是第一次，那血迹是怎么回事？傅总，那晚的事情我已经不记得了，相信您也已经忘了吧。至于刚才，我也是认错人了，所以才叫你老公，非常抱歉。好。找一个认错人了。潘妮小姐这么努力工作，你老公是做什么？你问这个干什么？如果他还是个男人的话，就不应该让你这么辛苦的工作。我老公他就是个普通的程序员，他工资虽然不多，但是很顾家。原来是个吃软饭的呀。要是让傅彦成知道自己说自己吃软饭，也不知道现在会是个什么表情。怎么，有什么问题啊？嗯，傅总。那御景院的设计，你看，这女人怎么总是一副公事公办的态度？难道跟我除了工作就没别的可说的了吗？御景院的设计可以交给佩妮小姐来做，就当是。嗯嗯嗯、谢谢傅总，您放心，我一定不会让您失望的。嗯，如果您有什么需求的话，可以直接跟我沟通。亨利小姐进入工作的状态倒是挺快的，前后判若两人。谢谢副总夸奖。盛小姐你好，我是富士法务部总监，想约您进行离婚签约的一轮沟通，不知道您明天上午是否有时间来一趟富士大楼呢？今后回复。该来的还是来了。你好，请问有什么事儿吗？你好，我是来。呃，我约了你们法务部总监，麻烦你帮我沟通一下。又是一个想尽各种借口进楼里找副总的。像你们这种人，我可见多了。不好意思，公司规定，没有访客信息是不允许的。不然，随便一个阿猫阿狗都说要找公司的人，太影响正常工作了。拜托，我能不能别在这个时候？呃，或者你去问一下副总，我是他的室内设计师，我有几个问题，我想要跟他沟通。副总更不是什么阿猫阿狗能见的了。这位女士，能不能合作是听副总的呢，还是说你可以代表一下？像你们这种女人，为了攀龙附凤也不够拼的，能想出这么多借口？好，我现在帮你问一问齐特助，看你怎喂，齐特助你好，这边有一个自称是副总室内设计师的小姐，希望见一下副总。啊，是是是，我这就安排。不好意思，潘妮小姐，您正面行，乘坐副总的专属电梯直达顶层。确认好了，不是阿猫阿狗。潘妮小姐，您说笑了，你可是副总钦点的设计师，希望你们能永远平等对待每位访客。好的好的。圣女。你怎么在这？想来纠缠燕城？我之前不是跟你说的很清楚吗？白女士
，我来这儿是因为有工作需要。我都没听说过你那什么工作室，还能跟富士有合作？你是不是利用富士总裁夫人的身份了？没有，我既然答应了您，我就一定会做到。不信您去问富总。真的？不会呀、啊。这个专属电梯只有燕晨允许才能坐。你为什么在这儿？我第一次来，我不知道这是专属电梯。请问员工电梯在哪？娜娜，下面啊，我可有言在先，你别动什么歪脑子。自然。燕晨，我刚才在复试看见盛平了。您是盛家反悔了，想来纠缠你吧？不是，是法务部的人跑过来想他。那就好，你可得小心他。你出什么幺蛾子？盛家那么轻易的同意离婚这件事儿，我看指不定憋着什么坏的。好的，我知道了。妈，我还有会，先挂了。进来吧。不知喷林小姐专门到富士一趟，是有什么重要事情？他能说是来跟你离婚的吧？副总，我是来。怎么听到这个？怎么听到这个？我是来问一下您对于未来的规划，比如说您的爱人有什么爱好，或者是你们打算要几个孩子？爱人、孩子？我、嗯、我、嗯嗯、老公，你懂我什么呀？他干嘛会去盯着我？难道是因为？没有孩子的事儿啊，副总，您不用担心。那晚之后我吃过药了的，不用怀疑。谁呀？不会是你吧？跟副总上过床，还能如此认真的说出这句话？啊，不好意思，潘小我再去给你准备一杯。啊，不用了，我就这几个问题。副总如果想好了，可以直接给我发邮件或者是发短信，我先去现场考察一下，会根据您的需求再给您出一个初步的方案，到时候再跟您沟通。陈小姐，他说线上会，为什么不直接线上问，跟着跑一趟？可能这样显得比较重要。问你的。哎，对了，离婚洽谈怎么样？有结论了，记得通知我。好的。哎。哇，还好有设计师这个身份，不然差点就穿帮了。我来了，就想多点条件，看我的好，叫谁叫谁。哎呀，哎呀，夫人小姐，实在是不好意思，我拿个湿纸巾给你擦一下吧。行，那找我麻烦？那就麻烦你帮我处理干净吧。这里面的景观都传递出来，正常不应该说不重要。这个咖啡的独特。老师，湿巾它也是擦不掉的。那就麻烦你帮我想想其他的办法，或者是再赔我一件。我下午还有重要的工作，没时间回家换了。凭什么呀？我不过就是把咖啡洒在你的衣服上，我已经道歉了。你这么咄咄逼人，还讲不讲理啊？况且肖初晴是我堂姐，你刚才见的是我姐夫，你确定要理赔吗？这跟你泼我咖啡有什么关系啊？或者我泼过去，就算扯平了。你，你放手，保安。你快看呀、啊，这个女人实在是太嚣张了，她不过就是个合作方而已。是你故意泼我咖啡在先，好不好？我只是正常的要求你赔偿，你现在拿身份来压我，到底是谁过分啊？不是，不是的，姐夫，我不是故意的。你都是故意的，看我监控。啊，副总，肖小姐可能也是以为我是心怀不轨，想接近你的人，过于紧张了，误会说清楚就好。起身，来了。呃，送喷嚏小姐去上隔离室，出境派人伺候一下。啊，对了，我还有会，剩下的不聊了。走走。喷嚏小姐是吧？还让姐夫这么对我，看我怎么弄你！喷嚏小姐，这里呢是副总的衣帽间，这是给你准备的衣服，你放心穿就好。嗯，谢谢。谢谢别人骗得了别人，骗得了我，就凭你，你想取代初晴姐的位置？做梦吧！肖淑晴，我怎么记得副总的妻子不叫这个名字啊？
。你说的那个字是你吗？你看副驾车上下架，谁承认他的地位啊？就他，他也算被当当做富太太吗？不管别人承不承认，他们两个都是合法夫妻。只要盛眠在一天，所有靠近傅彦成的女人都可以被尊称为小李三。<笑>你这个贱人，你竟然说出行警是小三！我呸！别以为你有几分姿色，就可以破坏姐夫和出镜姐夫十几年的感情。十几年，这傅彦成看起来也不像这么长情的人吧？是吗？那我是什么样的人？傅总，你不是在开会吗？他那说的没错，我毕竟结婚了，以后还是别乱交，免得引起误会。糟了，他不会是听到我说肖初晴是小三，生气了，再警告我不要乱说吧？啊，傅总，我不是。完了完了，姐夫居然对别的女人担心，不行，我得赶紧告诉楚晴姐，让她赶快回来。我们到医院了，你刚刚发烧晕了吗？谢谢傅总，我可能是没吃早饭，然后。昨天又着凉了。现在去行。老公，你好凶啊！现在去行。老公，你你不是结婚了吗？你怎么没有通知你老公过来接你？哦，我老公他太忙了，我不想影响他工作。谢谢副总送我来医院。你，那现在呢？你都病成这样了，为什么不通知你老公？这是我的家事，就不劳副总一些。安妮小姐，提醒你一句。你为付出的人不会有好下场的。如果你知道你的情况，肯定会这么想。喂，爸爸。明天可是韦燕的生日，你不打算回来吗？对不起，爸，我最近太忙了，我给忙忘了。韦燕对你这么好，你连她的生日都能忘，该不会也没准备礼物吧？爸，我赶紧去给她买礼物，回来哄哄她。好，爸。你什么时候才能关心关心我呀？我也是你女儿。你好，有没有什么可以送给妹妹当生日礼物的首饰？请问你妹妹多大年纪呢？哎，您看这个你。听我解释、啊。你别拉住我了。你听我说呀。我是不想听你解释。渣男。你。好响的一巴掌，听见没，崔总？哎，潘尼，这种场合下被人传肯定很尴尬。潘尼，林总啊，好巧，你怎么也在这儿？听说我的表格的单子拿下了，恭、啊、喜啊！哎呀，还是多亏了林总的引荐呢。回头请你吃饭。吃饭就不用了，倒是有个忙，确实得你帮一下。嗯、什么忙？哎呀，我最近不是跟女朋友分手了吗？我希望你假装我的女朋友，陪我去见个人，很快的，就半小时。安、嗯、妮，江湖就寝嘛。哎
不行啊，这。如果你帮我度过这次难关，我以后啊给你工作室多少？是，只是我心眼里拧紧的人气，不要白不要，干了就行吧。再来一次啊！太好了，谢谢你，潘宁、嗯。这个，这个，还有这个，给我包起来，我刷卡，我刷卡。不用了，林总，我自己来就行。哎呀，就当是我给你的酬劳了，哎、帮大忙。你要见了这个人，嗯，等会见了你就知道了，走吧。是我妈，真的爆表的那种。我今天要让他活着出来，你就是我的救命恩人。不是你胆也太大了吧？你连你妈都敢骗，这个我干不了。你给我介绍十个搭档我都干不了。得罪了。为什么你？妈，我们来了。这是我女朋友，是一名室内设计师，你找她潘妮就好。阿姨您好、啊，你好你好，你之前跟我说要认真谈恋爱，我以为你是骗我的，我以为你随便找个姑娘来糊弄我啊，没想到这次是真的。小姐，你真棒！妈，你说什么呢？潘妮很优秀的，好不好？燕城哥的御景烟的房子就是他设计的，所以啊，就不用担心了。我不会跟那些不三不四的女人在一起的。好，好，好！哎呀，这小姑娘长得是真漂亮，真水灵，我越看越喜欢。<笑>啊，对了，这件事是阿姨送你的鉴定礼。千万别客气，以后就靠你替我看着小姐了。不行不行，阿姨，我这过来礼物也没带，这太贵重了，不行不行。没事儿，别客气。虽说啊，这个是我送给小姐的，但是你你也不要有任何压力的。这小姐啊，还小，没有定性，就算你们将来走不到一块儿，没关系，这镯子永远属于你。那个妈，你能不能跟表哥说一声，我不想去上班了，护士太忙了，都没有时间陪潘妮了。OK。No problem， 之前就是因为你没有定性，我才让你去服饰锻炼一下的嘛。真下好了，有了 Penny 看着你，我爸这就放心了。那我就去找燕城了，就不打扰你们材料口。拜拜了。好嘞，妈，你慢点。拜拜。拜拜。拜拜，拜拜，宝贝。你不仅活着，还有富家的好事。Penny， 你简直就是我的福星啊！还给你，这个太贵重了。回头你还是找你妈妈说清楚。好，你放心，我以后啊不会麻烦你的。嗯。燕城，姑姑，你怎么来了？我是替小姐说话的。不过啊，她在你们复试忙得很，谈恋爱的时间都没有。<笑>林锦又有女朋友了，这又不是什么新鲜事。哎，这一次这个小女朋友啊，特漂亮，我一看就喜欢。我听小景说呢，他是给你们御景院做设计，寻思这既然是你选的，那肯定是错不了。你说的是潘敏？哎，对呀、啊，你直接对接啊，那更好了。你给姑姑个面子啊，以后啊，要是有什么事情，你不要为难人家，指不定将来咱们还是一家人呢。姑姑，您放心，我会。那太好了，呃，行了。我该说的你们说了，呃，那我就先回去了啊。记得了。哎，哎，哎，对了，先生啊，你说小九这个终身大事解决了，你也得抓紧呀、啊。虽然姑姑没有见过圣家那位，哎，据听说那老爷子是格外器重他，想必也是有可取之处的。要不你们俩谈谈试试？我，我跟他是不可能分手。你这孩子自小就有主见，但是啊，一定要注意身体，什么油炸的、高热量的，什么大猪蹄子、哎猪肘子，这些都不能吃啊，都不能吃，你知道吗？大嫂，您怎么了？我看林少的妈妈刚出去，是林少闯祸了？闯祸倒是没有，只不过是看上人家老婆而已。我靠，林少的口味这么独特，那个女人不是口口声声说很爱她老公吗？怎么跟着林锦闹？莫名其妙。什么鬼啊？我看您才是莫名其妙。生日快乐！生日快乐！生日快乐！爸爸，等以后文院的病好了，换文院来照顾您，好不好？好，好，好，好，还是我们家文院懂事吧。这个小丫头，一定一定。<笑>姐，你可算是来了。你看，蛋糕跟饭菜都没动，就等你们呢。文院，这是给你的生日礼物，你看看喜不喜欢？姐姐送的什么礼物不重要。只要你们来，文燕就很开心了。文燕这些年对你这个姐姐什么样，我都看在眼里。可你呢？你今天去干什么了？你连文燕的生日你都忘了？我今天
，我去跟傅彦成签离婚协议书去。什么离婚？你明知道现在是公司融资的紧要关头，正需要傅家的帮助，你怎么能在这个时候瞒着家里跟傅彦成离婚呢？爸，一个只能靠富家才能维持下去的公司，您坚持还有什么意义呢？爸爸，发生什么？爸，爸，发生什么？爸，老公，你去吧，快坐下。少年，你要不愿意回来，就干脆别回来。你爸这几天为了公司的事情都没睡过一个好觉，你是憋气死他不可吗？你。爸，对不起，你就不能懂事一点？我要在公司第二轮融资的紧要关头跟傅彦成离婚吗？你妈，我求你别跟傅彦成离婚，行吗？你不看看傅彦成是什么人物，能嫁给他是你半辈子修来的福分，真不知道你在矫情什么呀？陈<笑>小姐，请您今天务必签订离婚协议书。否则，我们将提出离婚上诉申请。爸，那您多休息，我晚点再来看您。沈明果然没有钱，我们富家像搞法善家，简直就跟捏死一只蚂蚁一样，还敢跟我动什么心思？就是自寻死路。您不用担心，我有的是办法。爷爷，严城，你见到绵绵了吗？这丫头是不是变得更漂亮了？爷爷，您在国外就好好养病，其他事情不用您操心。老头关心有什么用啊？你要是真的为我着想，就和绵绵抓紧生个胖胖小子。爷爷，下周我就回来了。我不在的时候，你要把人给我看好了。要是我发现绵绵受欺负了，看我怎么收拾你。您下周就回来。难道你们还想让我在医院待一辈子吗？爸。我不是这个意思，就这么定了。哎，爸，爸，一定是沈岩，一定是他又去跟爷爷告状了。你爷爷还病着，沈岩怎么还能去烦他呢？这沈家的人都这么没良心。妈，这件事情你也不用管了，我会处理。组长，老爷子回来了，这婚还离吗？不用，让律师离一份新的合同。只要他这个名义上的妻子跟我在爷爷面前一样有信，我再给你帮助上家，不光荣。哥，我虽然不知道你为什么生气，但是你也别苦着让你了。今晚约在电脑厅，晚上就放松放松。哎呀，哥，你就赏脸去一次嘛，他你也去的，你就当很理去。所以你是为了他传的旨。哎，我也挺欣赏潘你的，你就当陪陪我。郝建浩，听错了吧？真是约他比登天还难，今天怎么答应的这么爽快？三百之内不说的话，我不去了。哦，月色八八八。潘迪，我倒是要看看你到底有多大胆识，能把这么多男人。上次那个贱人竟然一拒绝，那正好，我就替出清洁。好嘞，教训教训他。我求你，别跟傅元春离婚。是。现在只能告诉你多少事。好的。潘妮，为了感谢你帮我解围，我传了个局。今晚来月色八八八房间，我给介绍我的朋友们，总有潜在用户的。但是如果让傅彦成知道潘妮就是盛年，合作肯定就没了。离婚的事情还是先放着，连几个朋友都是夫妇集会，说不定他就是你。好的，林总，多谢，我一定会准时到的。来来来来来来来。潘妮，你怎么才来、啊？给大家介绍一下，这位是潘妮，帝都新秀设计师，也就是你们口中好奇的燕城哥御景院房子的设计师。潘妮小姐不是接了单子，不好好搞设计，还出来参加聚会，这性质可真是高涨啊！林姐也没说有傅彦成啊，怎么哪哪都有他呀？潘妮，我哥这么难搞，跟我说说。
，这还用问吗？像她这种女人啊，除了卖弄风姿，还能有什么本事？小月，她也是我特意请来的客人，就算是初心姐的妹妹，也不能说话这么难听。这就护上。哎，好了好了好了，大家好不容易聚一起的，玩真心话大冒险怎么样？潘小姐，没意见吧？可以，走。来吧来吧来吧。潘姐，你是不是要小心点？这四个字。我那可不是一般的大。天成，要不一起啊？之前你都不一起，多无聊啊！所以，好嘞，来啦，走！天成，这可不怪我啊，大伙都看着呢啊！真心话还大冒险，选吧。真心话。哎，思思，这么多双眼睛盯着呢，你不会放水吧？怎么会？燕城这点私生活我也挺感兴趣的。你是什么时候没的童子心呢？还要问吗？当然是跟初见姐在国外的时候啦。是啊，傅燕城和萧淑琴那么早就在一起了，肯定一起。哥，你怎么这么犹豫啊？该不会你还是个处男吧？我刚回国，傅家办宴会的晚上。哦，难道那天晚上他也是第一次？难道不是和初晴姐？这不是最近，初晴姐，咱们又回国了。来来来来来，第二局第二局啊，还是我来转。哎，来来来，哎。叶、哦、晨、啊，这可不怪我，大家都看着呢，我可不是故意的哦。选吧，真心话大冒险。真心话。晚宴那晚，跟你温存那个女生，在不在现场？嗯？走。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哟，喊你小姐，你是全真心话还是大冒险？要是再让他问下去，那天晚上和傅彦成的事情可就瞒不住了。我选大冒险。哼，喊你小姐真好手，那就是在场的男生选一个，接吻三十秒。喊你小姐，选好了吗？傅彦成绝对不行，不要私货，我们又不认识。早就听说他是个花花公子，应该不会在意我。宁愿去招惹别人，都不愿意找我。先是万月兰，现在又是林姐，我在林姐，就林先生。你要干嘛？你这张嘴不知道伺候了多少人，无论是姐，都是你这人的小道。星光下的夜里，海边是谁的脚印？全部是谁？全都是。等微风吹过就变清。两颗心在远离，多想再次把你抱紧，哪怕和你靠近，隔着遥远的距离。星星突然从天降落，坠入云海。许愿你还在，微风吹走了云彩。月亮出来，你我独自等待。你我好像星星。还有多久？远远隔开。欢迎小姐，三十秒到了。爱，幸好的月光掩盖，失去色彩，有你也。消失在人海。这平时呢，都不看你碰女人，今天啊，居然跟潘姐亲吻了三十秒，你们会不会？你，你都不会生气吗，康文周扬？生气？我为什么要生气啊？你能看到你这个铁树开花，我高兴还来不及吗？你看见你女朋友？被别的男人亲吻，你一点都不生气
，你可真是大度啊！女朋友？什么女朋友？今天中午看你们还挺亲密的呀、啊，现在就装作不认识了。就算人家只是你女朋友，你也不应该这么随意对待呀、啊。说起来，芬丽也结婚了，你们俩对待感情的态度啊，还真是部分伯仲。女朋友，潘尼哦，我想起来了，哎呀，我只是让潘尼假装我的女朋友给我捡回的，你不会当真了吧？假装？当然了，我虽然花心，但也不至于饥不择食吧？装的？原来只是装的？什么饥不择食啊？啊？就你这样还嫌弃别人？啊，不是，我就说一句，你怎么还护着他了？哎，说实话。你是不是对潘妮有意思？我胡说什么？人家有老公的，而且很恩爱。什么？他结婚了？哎呀，我的副总啊，你怎么在生意场上那么聪明，一见情情爱，你这脑子就不转通呢？你什么意思？我什么意思？男人女生已婚的，大半夜不回家的，他要是跟老公恩爱，他怎么不戴结婚戒指？而且我敢打包票，那姑娘绝对喜欢你。她喜欢我？怎么可能？她要是真的喜欢我，怎么会在我面前三番五次强调她不是老公？哎，这你就不懂了，这叫套路。他们女人之间都有这句话，得不到的就是最好的。他要不这么说，肯定引起你注意啊！啊？哎，嗯，你还不信？这样，我这有测试女生喜不喜欢你的五条准则，你敢不敢试？第一，就是经常偷看你。错觉吗？我怎么感觉傅彦成一直盯着我看啊？好像是。看来这条已经不用试了。第二，他是不是经常找机会与你独处？第三，他是不是经常喜欢在你面前展示自己的身？第四，为了不让你误会，在你面前他都会否定任何异性的。难道他真的不在？他真的喜欢、哎？这最后一点就是，他知道你有喜欢的女孩，会不会伤心？会不会难过？哎呀，兄弟呀，东西都给你准备好了，是不是？就看你了。去，去呀！去呀、啊，木头，去去去！傅彦成怎么过来了？刚才就一直盯着我看，他该不会是知道我就是盛眠，来找我兴师问罪了吧？安妮小姐，算了，反正早说晚说都得说，拼了！傅总，其实我一直都有句话想跟你说。安妮小姐，其实我已经结婚了，我老婆叫盛眠，我们。感情特别好，特别好。傅彦成是不是喝假酒了？我跟他恩爱，我怎么不知道？这最后一点就是，他知道你有喜欢的女孩，会不会伤心？会不会难过？五条全中，他果然喜欢我。如果他真的没有结婚，或许我们……芬妮小姐，你真的结婚了吗？傅彦成果然是在试探我，看样子他什么都知道了。只是在逼我承认吧，傅总，我们能不能出去单独聊聊？有些人还真把自己当哥聪了是吧？就你还有资格想跟燕城哥哥出去谈一谈？好、哦。哎哎，你这个贱人，当面勾引燕城哥哥，等我把你假兮兮的皮借给你，看你怎么犯贱。芬妮小姐叫我出来，想说什么？嗯，傅总。我叫您出来，其实是想跟您说，其实我是，副总，我叫您出来，其实是想跟您说，其实我是，不好意思，我接个电话。喂，签离婚协议书的事儿
，能不能再给我点时间？啊，盛小姐计划有变，老爷子即将回国，傅先生不想刺激到老爷子病情，希望您可以与他假装夫妻。作为补偿，傅先生可以帮盛家渡我难关。事情这么大，这种时候接电话，这女人就这么不会看氛围吗？这么说，他现在暂时不打算跟我离婚了。嗯、呃，目前是这样啊，太好了，太好了，谢谢。你是这么不想跟他离婚吗？怎么有人有偷听别人讲电话的习惯？对，小姐，你叫我出来，就在这里，不了其他男人分心，你就觉得我很闲吗？嗯，没有，副总，您误会我了，我不是这个意思。哎、啊，副总，我叫您出来。其实是想谢谢您，就是非常感谢您帮了我这么多，真的特别感谢。原来他只是想谢谢我，该死的粉丝，什么误人理解，根本就不重太好了，现在不用离婚了，既满足了爸爸的愿望，工作室也保住了。翠<笑>儿，你可是让我们好找呀！你来干什么？呀，这还长啊！我说哥几个可真幸运，接到这么，别害怕呀。哥几个，好好守守啊！哟，来来来来来！嘿嘿，这小妹妹是真漂亮！嘿嘿嘿，嘿嘿，谁呢你？我说你干什么呢？我想死！你赶紧滚！这可就是你的不对。来见我们，怎么还把自己的男人带？啊？<笑>你说你这，我你妈个！你我大哥，打我！愣着干嘛？上啊！别别别！别别别别别别<笑>傅延成，大哥，他他是傅延成。撞撞撞撞撞撞撞撞！傅延成，对不起，都怪我，我太屈。什么？竟然失败了！你们这群废物！你也没说傅延成、傅龙也在，怎么地图？谁敢有他？你不要命，我们还有他。燕城哥竟然帮着拍你那个贱人！这样下去，出钱解他。喂，楚清姐，你赶快回国吧！有个贱人直接勾引燕城哥。喂，楚清姐，你赶快回国吧！有个贱人直接勾引燕城哥，那怎样？从小到大喜欢燕城的人就没断过，这燕城不还是只爱我一个人吗？可是燕城哥好像跟那个贱人睡过。什么？你说真的？燕城哥自己说的，就是他回国的那天晚上。给我订回国的机票，现在，立刻，马上！医生，他到底怎么样啊？伤得太深，必须要缝针，请您先出去吧。这还算有点良心。喂，爷爷。绵绵，我给你打了那么多电话，怎么才接？哎，对不起，爷爷，我现在在医院呢，所以没注意。医院。出什么事儿了，爷爷？我没事儿，是傅彦成，他为了保护我，手掌受伤了，正在缝针呢。对不起，爷爷，都怪我。啊、这孩子，他是你丈夫，连自己的老婆都保护不了，算什么男人？行了，你好好照顾他，我就不打扰你们小两口了。嗯，好。嗨。
不愧是我孙子。爷爷，严城，你总算长大了，都会当媳妇儿了，真没让爷爷失望。爷爷，这都是我应该做的。严城，我本来担心你对绵绵不好，没想到你们这么恩爱，过两天我就回去了。你别忘了带绵绵一起来接我。嗯，好的，我知道了。恩爱，圣明那个女人到底又胡思八道些什么毒孽？傅先生，处理好了。这段时间不要用左手，也不要沾水。嗯，好，谢谢。傅总，谢谢您救了我。在您手上好起来之前，我可以为您做任何事。任何事情。我的意思是说，我做饭手艺还不错。如果您不嫌弃的话，我可以每天给您送饭。哦，还有左手不方便的事儿，我也随叫随到。范迪小姐，你这样对别的男人，你老公不会吃醋吗？我老公他很相信我的，而且我会给他解释清楚。你那个男的都提出离婚了，还在维护他。行，既然这样，那我一会儿放你地址，每天给我送饭。等你上学，不问你吧。嗯，没问题。是你啊？他怎么会在这里啊？就到这里吧，走了。嗯。姐姐。维苑，姐姐，我在新闻上看到过，那个人就是傅彦成吗？啊，是，维苑，你这刚做完手术不能下床，你怎么跑出来了？没想到傅彦成这人比照片还好看，又帅又有钱，要不是有病，盛明这种废物怎么可能嫁给傅彦成？走，我送你回去。啊，我。啊！不要！哎、啊，医生，医生，少年，少年，你你讨厌我可以冲我了，为什么非要跟维院过不去？他病得那么厉害，你还要把他带出医院，你是不是非要害死他才满意呀、啊？爸，连你也觉得是我故意害了盛维院的。妹妹，你知道你妹妹身体不好。还非要带他出来，错确实在你，给你妈妈道个歉吧。我凭什么给他道歉？明明就是盛文渊他自己跑出来晕倒的，你们什么都不问，全都怪到我的头上。你还记不记得，我也是你的女儿呀？你，这次是你妈她太冲动了。爸爸去给你拿点药吧。不用了。我先走了，回头再来看他。露出真面目了是吧？林远还在抢救室里没出来，你就着急离开？我看你是巴不得他出不来，这样剩下就只有你和雨儿了，是不是？胡来！奶奶，你妈她正在气疼。她不是我妈，我妈已经死了。你妈她正在气疼。她不是我妈，我妈已经死了。就算我说我希望盛伟渊平安，你们也没有一个人会相信我。是我多余了，苏阿姨的这一巴掌我受了，但是这是最后一次。你看看，你看看他这是什么态度呀？我看他压根儿没把你放眼里。够了，梅梅也是我的女儿。不管怎么样，你也不能动手打他呀！小超，她是你的女儿，那文燕就不是吧？文燕现在还在教授室里躺着，我说他两句怎么了？看来盛忠还是向着盛明，不行，我要赶紧想办法，不能让这个小贱人就落得在这。
爸，什么时候你才能想起我也是你的女儿？妹妹，错确实在你，给你妈妈道个歉吧。爸，其实你早就已经偏向他们副总，我来了。果然是个不安分的贱人。不过这次呢，你死定了。副总，排骨汤有助于身体恢复，我给您放那儿了，就先走了。潘女，你的脸是怎么回事？啊，不小心弄的。不小心，我不过不想看看他的伤，他为什么反应这么大？只有经常受伤的人才会下意识的躲起来，躲起来。难道？芬妮，你实话告诉我，你老公是不是对你不好？他怎么突然这么问？难道他对我的身份起疑心了？副总，您误会了。我跟我老公两情相悦，十分恩爱。在场，他都这样对你了，还跟你提过离婚，你就没有想过离开？你这么爱他？我爱不爱他，好像跟你也没关系吧？更何况，您那么忙，这点小事就不劳您费心了。建成，建成，出勤，你什么时候回国的？怎么知道我在这里？我这不是想给你个惊喜吗？怎么我回来你不开心啊？没有。你可真是相爱，如果让他们知道我就是盛年，也不知道会怎么想。这位是，哦，肖小姐，我是来给副总送饭的。哦，原来是个保姆啊，那真是辛苦你了。不过既然我回来了，以后这种事情就不用你做了啊，我会安排你做别的事情的。楚晴，饭店是我请的预警员的顺利设计师。啊，副总，既然有人照顾您了，我就不多留了。回头您有空的时候，我再详细跟您说设计的事。明早九点吧，顺便把合同一起签。嗯，知道了。对了，燕城，帮我约一下盛年吧，我也见一见他。对了，燕城，帮我约一下盛年吧，我也见一见他。李健盛年干什么？他占了我的位置这么久，我总要知道他长什么样子吧。再说了，他照顾了你这么久，我总得感谢一下他，不是吗？是啊。盛年，这段婚姻本来就不属于你。我知道了，我不喜欢你这手怎么回事？刚才潘妮给你送过饭，难道你是因为她受的伤？燕城，我认识一个国际知名的室内设计师，如果你需要的话，我可以介绍给你认识。不用，我对潘妮挺满意的。可是他，出勤，你刚刚回国需要好好休息，我安排齐生送你回萧家。姐姐，你来看我了，怎么样？走、啊，身体好些了吗？还难受吗？已经好了。姐姐，事情我都听说了，是妈妈太激动了，我替她向你道歉，好不好？你不用替她道歉，她的事情。跟你又没关系，我就知道姐姐最好了。啊，对了，姐姐，那天跟你在一起的那个人是傅彦成吧？你们是不是不打算离婚？要离的，只是推迟了而已。嗯
，我先回去做设计，你好好休息。嗯。咋这么便宜？怎么还会便宜？喂，哥哥，你帮我查一下飞燕城现在住在哪里。这有钱人不愧守钱，早上九点就要谈工作，真是自律呀、啊。明天就得把他们钱。喂，老板，你那个合同给我发一份，还有公章给我借一下。你要合同和公章做什么？哦。这段时间忙，然后忘记跟你说了，我跟富士的合作谈成了。太好了呀！有了这笔资金，我们公司就有救了。哎，合同的事你就不用管了，明天你直接来公司拿啊。那就明天早上八点半。啊，好。啊知道了。哎呀，没睁眼睛呀！哟，我当是谁呢？这不是我们的大设计师吗？我听说你现在攀上高枝了。哎，我让你走了吗？你拍摄的老板还不知足，你去拍傅彦城，我劝你撒泡尿，照照镜子。人家副总怎么可能看得上你呢？可是我有跟副总谈合作的资格，你有吗？别少得意了，没了梁老板的情分，傅彦城压根不会多看你一眼。你不会还幻想着拿下跟傅彦城的合作吧？小姐，别做梦了。哎，我和你说话呢，你没听见啊？嗯，说话了。我怎么听到一只狗在叫啊？耶好啊，潘妮，你到底知不知道这里是公司？你是把姘头带到这里来？你你要不要脸啊？我闭嘴！你以为你是谁啊？你凭什么管我？还有你，这里可不是什么人都能进的。我劝你趁保安来之前，自己滚出去。滚！我倒是要看看你让我怎么滚。我可是这设计师的总监。我让你扫地出门，不过是分分钟的事情。哎，那边的保安，赶紧把这个人给我撵出去！对对对对对对对，回去回去回去！哎呦，哎，副总，您怎么亲自过来了？副总，你你是傅亚成啊？这工作室好大的威风，看来是我不配给你们。<笑>哎呀，副总，你这说的笑话！你你能跟我们工作室合作，是我们工作室上辈子、上上辈子、上上上辈子的福分，是吗？嗯，还愣着干嘛？不想混了，道歉啊！啊啊，副总，对不起，是我有眼无珠了，对不起啊，副总。副总，确实是我们公司的疏忽。这样，我请您吃饭赔罪，地点您随便挑，您开心吗？你傻了吗？我是在帮你，你不用错钱。你傻了吗？我是在帮你，你到什么钱？我早知道，堂堂富士集团的总裁，怎么可能被一顿饭打动呢？副总，只要不影响合作，在我们能力范围之内，您随便提。啊、你就这么喜欢知人顶罪？可他是我们公司，那就让他滚出你们公司。啊！啊我我啊，老板，我啊，怎么做不到了？啊
，就应该在你们公司力所能及大部分。当然，当然。陈姐，你被解雇了。我走啊。哎，副总。副总，副总，你别走啊！副总，副总，副总，副总，副总，副总。哦，合同的事情，要不您再考虑考虑？好不容易才谈成的合作，难道就这样毁了吗？你是准备这样在外面跟我谈合作吗？啊走吧。这个是合同的细节，副总请过目。那个，嗯，副总今天怎么突然来我们公司啦？我十点还开会，亨利小姐迟到了，难不成还想我也迟到？没什么问题、啊，准备开工了。等你。嗯，老公。老公。你到底是多喜欢这个男人？在梦里都能梦到他。跟你说。一个女人结了婚，但是她老公不爱她，一无是处，吃软饭，身材家暴，为什么这个女人不愿意离婚呢？总裁，其实大多数的女人在婚后都是愿意为了家庭选择忍气吞声的。虽然潘妮小姐能力很强，工作也很独立，但她似乎还没能摆脱婚姻对女人的束缚。我有说潘妮吗？没，没，是我多言了。离婚，丈夫对她不好，除了潘妮小姐还能有谁？真是死鸭子嘴硬，怎么说？燕晨，老爷子今天回来，让你带着盛棉啊一起去接他。好的，我知道了。我呢，正好约盛家人好好谈谈，免得他们趁老爷子在的时候，是你不该有的念头。我们开始办吧。如果和我结婚的人是你，对不起，顾总，我不是故意的。那个，一直比较老公，确实该说对不起。盛年啊，盛年，就算他真的是你老公，你也不能真的叫出来啊。啊，不好意思。那个副总，我还有急事儿，今天就先走了。我下次肯定好好补偿你。嗯您约我都知道这么久，还有什么事这么着急？可能是家里有事吧。喂，白女士，您给我打电话是有什么事儿吗？来玉锦院，我有事和你谈。哦，好。白女士，您今天找我有什么事儿？进来吧。你们怎么在这儿？人都到齐了，那我就开门见山吧。把合同签了，同意离婚，并且净身出户，我们傅家就资助盛家渡过难关。白女士，盛眠眠哪里做的不够好吗？我会说他，哼，他可以改的。他
是不够格。不过你们盛家本来就配不上父，要不是念在他当年救了老爷子一命的份上，你们盛家给傅家，鞋都不够格。无论如何，一年后。必须离婚。如果燕城没控制住，要了你也得给我乖乖的吃过菜药。单家的人可不配给燕城生孩子。白女士，我这三年来对傅燕城没有一点纠缠，你三番五次的羞辱我，你今天还把我爸叫过来，你会不会太过分了？夏眠，你要是觉得我说话难听，就不要用傅家的钱。别做了，婊子还立牌坊，赶紧签，签完给我滚蛋！啊，对了，今晚老爷子六点到，你和燕城去接一下。什么话该说，什么话不该说，你心里清楚。欺人太甚，欺人太甚！啊！啊都是因为你！你要是有本事上这傅彦城，那就会变给我和你爸妈。你爸变成现在这个样子，都是因为你！你们谁是病人家属？我不是他娘。你跟我过来一下。医生，我我爸他到底怎么了？他为什么会突然晕倒啊？病人现在肝癌晚期，最多能撑一年，已经不建议进行手术。医生。你确定吗？就就没有其他的办法了吗？病情发展到这个程度，现在除了开一点止疼药缓解疼痛，我们也无能为力了老爷子的航班快到了，咱们再出发。盛眠呢？他们联系到了吗？嗯，傅氏已经答应了林子，说明就连桃花堡六点零功夫都已经走了。那我们也接着打吗？不打了。燕城。绵绵呢？啊，爷爷，我先带您回家，家里已经准备好了。严城，你是不是和绵绵吵架了？绵绵那孩子自小就优秀，就是有时候性子太要强。你是个男子汉，你要多多让他知不知道？你听到没有？我知道了，爷爷。您<笑>先别急啊，我们先回家啊。哎呀，老公，你可算是醒了！你知不知道你在霍家突然晕倒，我有多担心你啊？我本来以为啊，让梅梅嫁给傅远成那种人一定不吃亏，可现在看来啊，苏兰，你说是我错了吗？老公，你对他已经够好了，都是他自己的问题。但凡他争点气，白秋也不会这样对我们呀、啊。别生气了，你看维院就挺担心你的。刚才阿祥也打电话来了，说是让你多休息，公司的事情你也不要担心，他会帮你的。我想有个事儿跟你商量，我打算把公司百分之三十的股份转给绵绵。你说什么？百分之三十，盛家融资全靠绵绵，这百分之三十的股份也是他赢得的。一给就给百分之三十，我当他只有百分之十。盛庄，既然你偏心偏成这样，那就别怪我狠心了。走，要去接机了。喂，爷爷，今天我爸晕倒了，我送他来医院，就忘了接您机了。绵绵，你爸爸怎么会住院呢？现在好些了吗？爷爷身体本来就不好。
再告诉他，爸爸得了肝癌，会更担心吧？啊，没什么大碍，已经没事了。爷爷，明天我带着礼物去向您赔罪。爷爷等你。嗯，完了，爷爷如果跟傅彦成住在一起，要是碰上了，不就穿帮了吗？明天都在公司，那就是不会回家了。大好，那就可以放心的去见爷爷。绵绵怎么还不来？绵绵，你可算来了。爷爷，昨天我爸突然生病了，所以误了您接机。这是我自己画的画，送给您赔罪，希望您不要笑他。爷爷怎么会笑话你呀、啊？只要你送吧，爷爷都喜欢。您喜欢就好。绵绵，您打算什么时候和燕城生个孩子？爷爷，我跟副总，<笑>我跟燕城会尽快的。这么说，你是愿意给燕城生孩子了？嗯，愿意。愿意就好。你放心，只要是你俩的孩子，爷爷都喜欢。爷爷，我们两个都快离婚了，还怎么可能有孩子啊？叶主怎么回来了？他不是说最近都在公司吗？芬丽小姐，你怎么在这里？芬丽小姐。你怎么在这里？啊，巧了，我我来这儿是因为我设计要看一下实物，所以过来的。是吗？嗯。我跟喷嚏小姐在御景院门口都遇见过两次了，难道都是巧合？哇、啊，难道真的瞒不住了吗？好小子，就要这样醉女孩，这下子绵绵肯定就消气儿了。燕城，今天我跟燕城来见家长，没想到还能碰见你，喷嚏小姐。总是这样偷偷摸摸的出现在别人家大门口，可不好啊！怎么又是这个不检点的女？不行，我要去帮绵绵，不能让绵绵被他们欺负了。向小姐，我来这儿是为了设计。副总，该看的我已经看完了。燕城，我听说潘妮小姐私生活很不吉利，我们老公都要跟她离婚了，你可得小心一点。不清楚事情之前，燕城，我听说你们两个都已经睡过了，那你是不是？说什么？说什么？他和谁睡过了？爷爷，我我就是随口胡说的，您别当回事。这是有你说话的份儿吗？以后离燕城远，别天天勾引别人家。燕城，你给我进来。跪下！我真没想到，你竟背着绵绵出轨，你怎么才能对得起绵绵？这么好的女孩子跟了你，你真是把人给作贱了。董事长，住口！谁也别想给这个混蛋求情。严城，绵绵是你的妻子，你跟人家圆了房，绵绵又愿意给你生孩子，你就这么不负责任？别不乐意！我警告你，赶紧和这些不三不四的女人断了联系，不然我连他们一起收拾。滚！元芳，孩子，睁眼了，你可真是厉害啊！这是光寿女二楼的公司的前一级房，我能让盛世集团活过来，就能让他们再次破产，把他们项目给拦截了，让盛年和盛家好好找找惊喜。我这里去办。午饭呢？哦，副总，上次销售
先小姐。你这么听他的话，不如合作，你跟他谈。我知道了，马上给您送。哦、你这么听他的话，你不如合作，也跟他谈。你的爱人吗？我得罪得起吗？真难伺候。哥不是说费燕城住在这里吗？怎么这么久都没有看到他？他怎么会在这？就知道市民不是什么安分的女人，就也配做费燕城的妻子？以后肯定用得上。副总，你这是？你过来正好，你好了没？哦，马上。哦，马上。你知不知道自己在做什么？对不起啊，副总，我不是故意的。我看你就是故意的。副、嗯、总，我觉得你还是去一趟医院吧，这个很容易发炎的。嗯我来给您倒，你受了这么严重的伤。李总，你这伤是怎么回事？出轨，被老爷子请了家访。出轨？出轨？难道是在消除嫌疑的时候被抓了？可是，萧淑琴不是这两天才刚回国吗？能让副总这么急不可以。你不会是我吧？你说呢？魏延长因为我挨了一顿打，要是让他知道他出轨的是名义上的妻子，是老爷子嘴里的那个绵绵，得被气死。哎，副总。嗯，您因为我受了这么重的伤，要不今晚我留下照顾您。一个已婚女人背着她老公跟其他男人过夜，呃，你老公不会生气了。要是再说你没事，傅彦成怕是真的会提一起了。啊，打电话。嗯，汉卿，副总受伤了，我今天就留下来照顾他。哦哦哦，好。你不用跟我说，明天你不用来就行。嗯，好。哦，对了，丹姐，我跟你说，你的作品获奖了，明天我。我老公他同意了。喂。这都能答应？你老公？他真是个男人啊！查一下，潘迪身边是不是有一个叫汉卿的男人？朱某，七点了还在睡。雨过天晴之后的天，有一点不浪漫感觉。那个，你想吃什么呀？我去给你买早点。都可以。
我到底是怎么了？范建成到底住在哪个房间？昨天晚上师妹又待在酒店，一晚上没出来，难道他们？不，不可能！范建成那么讨厌师妹，怎么会跟他待在一起？没人，你怎么在这儿？我我，姐姐，昨天晚上傅彦辰住在这个酒店，你知道吗？啊，我知道啊，昨天我们在一起。你怎么会？怎么会跟他住在一起啊？什么？怎么会？姐姐，我知道你只是不想反抗爸爸，但是你也不能为了盛家这么糟践自己啊。唯愿你误会了。昨天傅彦成因为我受伤了，所以我留下来照顾他。哦，你快点回去吧，省得一会儿苏阿姨又担心你。嗯，先走了。就你这个贱人，你配照顾傅彦成？傅先生，啊，傅先生，我听说你受伤了，我就是想来看看你，我没有别的意思。他怎么知道我受伤了？你是盛家的人？是，呃，但是我跟他们不一样的，他们是基于富家的财产，而我是真的喜欢你啊！这就是爷爷说的知书达理、千金多财的顺女你要成为富家的圣人，这样子我一定会夺回属于我的位置的。看什么看？狗眼不想要。我呸！就你这德行，还有这种才，做梦吧你！那你小姐身边确实有一个汉卿，原名叫汉卿，这汉字。哎呦，哎，副总，您怎么亲自过来了？这不是盆地老板吗？所以他不惜一切跟我合作，我都是为了他老公。我还查到这个叫梁汉卿的昨晚病足，今天还在富士旗下的前几餐厅订位置。这种男人还死心塌地，他是瞎了吗？具体位置发给我。已经准备好了，这就发给你。对，富山那边处理走，已经让人拦截了所有的车。真没看过，副总竟然喜欢人妻啊！那我先走。副总，饭菜已经给人送到了，我就下了公司了。哎，下午跟我出去吃个饭。有约？没有。我一准时到。你说你这孩子也……糟了！现在盛世集团的人都说我不是盛中的亲生儿子，我说什么他们都不听。这样下去，还怎么接管公司啊？哎、呀阿翔，你急什么呀？虽然盛年让医生保密，但我还是感到了。盛中的病啊，还更晚期，活不了几天了。到时候这公司不还全是你的？那盛年，盛年，你你来做什么？盛年，你你来做什么？上了院呢？你找医院做什么？苏阿姨，我跟傅彦成还没有离，他怎么能对自己的姐夫动歪心思？这傅彦成都要跟你离婚了，还算什么姐夫呀？再说了，要不是我家维苑生病了，这成为傅太太的可就是他，别在这里得了便宜又卖乖。既然如此，那就让盛维苑好好的、堂堂正正的去追求傅彦成，别给我发这些恶心人的东西。嗯，爸，你这是什么意思？如果
果他私生活不检点，勾引你，结果又被白秋和傅老爷子撞见了，你说这傅家还会不会要这个儿媳妇呢？哼，到时候唯愿成了傅太太，你再收了盛年，还怕掌控不了盛世吗？说不定连傅氏集团都得是咱们。妈，这件事交给我，我一定会让他乖乖听话。好、哦。哎，副总啊，您可能是没怎么跟异性出来吃过饭。这里一般是针对情侣的，哦，是吗？你倒是挺懂，经常跟你老公一起出来吃。啊，来，来过一两次吧。那个家伙带别人来过那么多次，竟然只带他来过一两次。这个泡芙啊，最好吃，试一下。嗯，真好吃、啊，是吧？我说的没错吧？要是让他看到这一幕，怎么想？恩、啊、妮，吃点水果吧。嗯，好。呃，你要不要跟你老公打个电话报备一下？啊、哦，不用不用不用，我老公他很忙的。很忙啊？嗯，是我的错觉吗？他最近总是提老公老公的，难道是发现了什么？那你有怀疑过什么吗？没有啊，我们很恩爱的。我老公他很好，他就算全世界的男人出轨，他都不会出轨的。哎呀，最喜欢的就是你这双手，可真好看。<笑>哎呀，你真坏！他骂我干什么？我又怎么惹他了？对了，我要看一下。是吗？喷你！哎，喷你！还真是你啊！你怎么跟副总？啊，不是不是，你别误会，我跟副总只是……啊，汉卿，副总受伤了，我今天就留下来照顾他，我去了。哦哦哦，好。你不用跟我说，明天你不用来就行。嗯，好。完了完了完了，要穿帮了。汉卿啊，我有事情跟你说。哎、啊，副总，失陪一下。潘、啊、你，你把我这么着急拉过来干什么？嗯、老板、嗯，我跟傅彦成撒谎说你是我武功，帮帮我。老实，我还在这家呢。没事，这样，你直接甩开我，带着你的人就走，后面的事情。可是，老板，我求求你了，我真的没有办法，帮帮。行，看在我们多年的情谊上，我豁出去了。嗯。下来，走你说你怎么在你老公面前这么卑微啊？他又这么对你了，你还追着他？他只是一时的，他肯定会变好。够了，你就是活该，知道吗？还好，总算是瞒过去了。喂？什么？什么？盛年，傅家为什么突然把盛家的生意全部拦截了？你爸听到消息你就晕过去了，你是亏欠你爸才开心吗？爸，甜美，你来了。爸，我会去求傅爷爷，取消傅家对公司的拦截。我还以为你不会帮忙的。
，等取消拦截之后，公司肯定能卖一个好价格。到时候，您就把您的股份全都卖给别人。嗯、少明，你怎么能让你爸卖公司呢？你还是你爸的亲女儿吗？你，如果当初嫁给傅彦成的是违约，那我们家现在可就飞黄腾达了。嗯郑文燕要是真的有这个本事，傅彦成也不会拒绝她。不过超高以南的本事，倒是很有苏阿姨方言。苏兰，你怎么打他呀？妈，爸，你别激动，爸。妹妹，我没事，你先回去吧。啊，我还有话。跟你苏阿姨说，啊，老公、啊，那个盛明他就是不安好心，公司可是你的心血，你可苏兰，我打算把公司卖了。说什么？盛世集团能撑到现在？全都是因为绵绵委曲求全，确实不能再连累他。好不容易熬到他快死，怎么能看着他把公司卖了？不行，不能再等了。爷爷，我有事儿找您，我今天过去方便吗？方便，方便。绵绵，这是你家呀，想什么时候？绵绵说话这么客气，看来还是没有原谅那个混球。你把他给我带过来。天成，你最近是魂落魄的，该不会是因为女人吧？我知道，是他是吧？他结婚了？不是吧？你这单身二十年，好不容易铁树开花，喜欢的还是人妻。我懂，我懂。你看这表哥的莺莺燕这么多，总要尝尝鲜，对吧？看他这神不守舍的样子，还不一定谁缠谁呢。来来来，来喝。总裁，老爷子让你回家一趟。爷，您今天叫我过来有什么事儿？我让你给绵绵道歉，你到底说了没有？臭小子，连爷爷都敢骗！今晚上绵绵会来，你要和他好好相处。今天啊，我老头子要挪挪这把老骨头，给你们年轻人腾腾地方，要抱大孙子喽！啊，潘天，我在御景院，啊，就就就我，副总，该不会出什么事儿了？副副总。副总，副本你。副总，副本你。副总，哎，副总，你干什么呀？救救我！哎，我，什么东西这么硬？这是，这，也。副总，你你怎么了？啊！哎！找不到相爱的真
傅爷爷叫我来，可是傅彦成在这里，想必是爷爷安排的吧。可是这样，傅彦成会更讨厌我吧？兄弟，别走。兄弟。你们都要离婚了，不要抱着点不切实际的幻想。哦，傅彦成，嗯，你怎么了？怎么这么烫？我送你去医院。背上有鞭打的伤口，还吃那种药。虽然你们年轻，想找点刺激，也不能这么玩啊。不是，医生，你误会了，我们没。行了，不动。以后这几天要好好休息，以后注意点。不是，不是这样的。傅彦成，等合作完成，我就告诉你我的真实身份，到时候一切就都结束。我怎么在医院？哦，昨天我接到你的求救电话，我到狱警员的时候，你突然发高烧，在沙发上睡着了，我就把你送过来。所以，昨晚不是你。啊，什么是不是我呀？我不知道你在说什么。喂，昨晚剩下的人有没有跟爷爷联系？傅老爷子确实和上面约了晚上见面。好，很好。既然剩下的公司不想要了，你想做什么？你想做什么？傅总，我的意思是，盛梅小姐毕竟是您的妻子，这其中会不会有什么误会呀、啊？误会，他毁爷爷算计我，能有什么误会？我可不像你，对一个人渣都能爱得死心塌地。啊，其其实也不是这样的，我老公他很好的，说起来还是我配不上他呢。别妄自菲薄，你配那种渣男，他是绰绰有余。哦，我给你倒杯水。潘敏舒昨晚不是他，我不会真的跟失眠那个女人。燕城，燕城。我听齐晨说你在医院，这到底怎么回事啊？没事。燕城，你以前答应要娶我的，现在连生病都不告诉我，你是不是不喜欢我了？那只是小时候说的玩笑话，你还当真了？你是不是不喜欢我了？那只是小时候说的玩笑话，你还当真了？明明知道是这样，为什么听他说出来还是会觉得？潘，你你怎么会在这儿？嗯，我昨天刚好看到副总晕倒了，所以就送他来医院。副总，既然照顾您的人已经来了，我就先走。
。尽早把设计图给我。嗯，知道。潘你，这个贱人，别以为我不知道你在想什么。燕城哥是你能想的人吗？他误会了，我送他来医院纯属巧。误会？哪有那么多误会啊？要不是你勾引燕城哥，他会跟你上床。潘妮小姐，你不过是一个小小的设计师而已。要是再用这种不入流的手段去勾引燕城，让人赶着当三儿，我一眼就好看。肖小姐，这句话应该我送给你才对。毕竟副总现在还是已婚，别上赶着当三儿。站住！你敢骂我？站住！你敢骂我，肖小姐？不是所有人都像你一样稀罕傅远成。我只想好好完成我的设计，请你以后别再为难我。姐，姐，你怎么了？你没事吧？医生，我叫医生。伤一根肋骨，虽没想到重病，但也不算小伤啊。潘妮，你死定了！等姐夫来了，我要你好看。我看位置。姐夫，都怪你个潘妮，她先出言侮辱楚晴姐，又把楚晴姐的肋骨给打断了。这样的女人就应该送进监狱，活该吃一辈子牢饭。潘妮，她的伤是。是啊，傅彦成和肖淑琴青梅竹马，和我离婚后就会娶她，又怎么会站在我这边呢？明明就是他侮辱我在先，凭什么是我道歉？你就不怕因为这个影响到你个人声誉、公司？原来他可以为他做到这种地步。肖小姐，这件事是我。下次动歪心思之前，好好想一想，后果是不是由一个小小的设计师能承受的？滚吧！嗯嗯、你不要小心了，这我也就算了。他以后要是再这么随意伤害别人，对你也有影响啊。既然这件事情已经处理了，让你在医院好好休息。姐，看来燕城哥还是挺关心你的。你懂什么？他撞断我的肋骨，让他坐牢都绰绰有余了。可是傅彦城，竟然只是他道歉这么简单。姐，你是说燕城哥在帮着那个贱人？小瞧了这个贱人，傅彦城现在就这么护着他，再这么继续下去的话。顾总，你放心，设计图纸我已经发给你。你就这么想离开？我听不懂你在说什么。我们除了合作关系之外，还有其他关系。等合作结束，离了婚，我和傅延长就再也不会有任何交集。这是我改过的设计图纸。芬妮小姐，就这水平，再改。副总，这已经是改过的第九版了。如果您是想给肖淑琴小姐出气的话，大可以直接说清楚，没必要这样折磨。折磨我、啊，服务到客户满意为止。这句话不是潘妮小姐自己说的吗？我靠！我靠！肖小姐。
不是所有人都像你一样稀罕敷衍成。我我我我我我我我我我我我我我我傅延长，你到底把我当什么？你就一定要这样羞辱我吗？范婷，你觉得我这是在羞辱你啊？你傅延长，傅总，我会按您的要求改的，就先不打扰你们了，我先走了。范婷小姐，明天萧家会举办宴会庆祝我回国。我已经让人把请柬发给你了，希望你到时候支持来参加。这恐怕应该也是你的意思吧？拒绝也没用了。燕城，我知道你不喜欢这种场合，这次就当是陪我去一次，好不好？我过去。学生哥，没想到能在初晴的宴会上看见你。碰巧回国，再说初晴的邀请，我怎么能拒绝呢？潘妮。这是你这种人能来参加的场合吗？打扮的花枝招展的，你是想勾引谁呀、啊？燕城哥不过是想跟你玩玩而已，你该不会以为我真的喜欢你这种上不了台面的东西吧？原来他就是，听说为了勾引副总，居然还给副总下药了，真是不要脸了！让我们用热烈的掌声欢迎这次宴会的主人公，肖初晴小姐。你看见了吧？初心姐和燕城哥才是天造地设的一对，燕城哥的眼里根本就没有你。阿月，啊，别说叛逆了，过去的事情都过去了，我已经原谅他了，对吧？初心小姐，初晴小姐都这么说了，看来传言是真的。初晴小姐真是大胆，放在我身上，早就把这个人的脸给扇烂了。佩妮小姐，我正好缺个女伴，不知道可愿意赏光？我的荣幸。叶城，叶城，楚晴啊，我们都已经是成年人了，以后还是保持距离。都是你自己，我一定会让你身败名裂。多谢沈总替我解围，我就不打扰你了。黑你小姐卸的好敷衍，就这么把我打发了。沈总。陪你小姐，萧家的姐妹花找你麻烦，无非是因为傅衍成，你跟我玩一玩，就能打消他们的顾虑。而且，你看那，你说傅衍成看到你和我这么亲热，他会怎么想？沈总，我跟傅衍成的事情与你无关，今天晚上谢谢您了，其他的。
，要脸的狐狸精，勾引完燕城哥就来勾引盛哥。我让你准备的药准备好了，放心吧，唐姐，你让我准备的我都准备好了，就等着明天看好戏吧。小姐，需要酒吗？啊，谢谢。啊，你尝尝这个，这个就好。没事吧？没事吧？你睡了吗，小杨妹子？你睡了，我死都行。让你死都行，算是吗？不是副总，我我刚才是胡说八道的。是，小鱼，是他让我这么干的，我只是个打情办事的。你，你去饶了我吧。给我处理好了。狗头，副总，饶了我吧。那你？嗯，是你呀。你长得真好看，是吗？嗯，嗯，好像你。温妮，你确定你要继续吗？嗯，好呀。嗯，别动。嗯，温妮。嗯，你看清楚，我是谁了吗？别到时候把我事了过后，又不对我负责。老公。等微风吹过就天晴，两颗心在远离，多想再次把你抱紧。哪怕和你靠近，隔着遥远的距离。嗯，不。明天再问问他的意思。要是他愿意离婚，也不是不可能。变成。这就是那个叫喷嚏的设计师吧？没想到是这样的人，连逝者都不放过。还好副总不在这儿，要是看到他这个样子呀，肯定不敢再用他了。是啊，你看。嗨，李小姐，我知道你按捺不住，但是这里毕竟是我的宴会，你总得给我一个交代吧？躲在里面干什么呀？出来，让大家看看你的真面目！让大家看看你的真面目！总会是小天被造，被你抓奸的，应该是陪你那个贱人。算了，拍你
，这阵子就这么过去了，赶紧走吧。你们刚刚是在叫我？这位小姐，你是谁呀、啊？你为什么要冒充我？还有，肖淑琴小姐，你又为什么不跟殷红皂白的说，是不是我呢？潘妮小姐，昨天才见了你一次，你就不见了。小潘小姐，如果你真的不想让我给副总做设计师，话可以说清楚。何必用这种低级的手段来毁我名声？这不是萧淑琴的堂妹萧月吗？你明明看到是萧月，还说是潘妮，我看她就是故意的。萧月，你，姐，我也不知道怎么回事。是你，是你是不是？是你进来我的。小月，你这你知道是他，你也不能这样啊！怎么回事？怎么回事？叶城，有人陷害小月，我们正在找真凶是谁呢？嗯、啊，是你干的。肖小姐，你刚才冒充我想毁我名声，现在又要甩锅给我，是不是应该给我道歉？还你。这件事情，小月也是受害者，你能不能体谅她一下？抱歉。你个贱人，你看见了吧？姐夫让你向我道歉。我让你道歉。你懂人话什么？对不起。你这点小事都干不好，简直是废物。都是你，都是你，潘妮，我绝对不会放过你。谢谢副总。傅彦成怎么做到这儿了？他就不怕萧淑琴误会吗？潘妮，到底是怎么想？潘妮，你。到底是怎么想的，副总？肖小姐已经给我道过歉了，所以这事就算了。除了这件事情，就没有别的了吗？还有什么事啊？设计？还是说昨晚的事？他该不会是怕我告诉肖淑琴，影响他们的感情吧？哎，副总，都是误会，我一定会守口如瓶，不告诉任何人。老公，这个晚上估计是把我当成了叛军了。原来认真的只有我。这个傅彦成又犯什么神经啊？怎么回事？最近怎么老是恶心？肖淑琴在一起，应该不会回去。绵绵，我都听说了，那混小子竟然带着别人出席宴会。你放心，我一定替你教训他们。哎，我没事，爷爷。绵绵，你怎么了？医生，我家绵绵到底怎么了？盛董事长，如果我没有诊断错的话，盛绵小姐应该是怀孕了。怀孕了？是的。真的吗？恭喜您。哎呀，我老爷子终于可以抱上大孙子了。<笑>我和傅彦成马上就要离婚了，他肯定不想要这个孩子。要是让他知道，爷爷，这件事情能不能先别告诉彦成？怎么？你怕那混小子不负责任？你放心，有我在一天，保证不让他们欺负你。爷爷，绵绵，这件事就交给爷爷，你就安心养胎好了。傅延长，如果你知道我怀孕了，你会怎么想呢？延长，你是不是还在生气啊？我
我说的够清楚了吧？不要再来烦我了。哎呀，燕城、啊，我疼过是吗？我，哎呀，好了，你就别生气了，行吗？小淑晴，你应该知道，燕城结婚了吧？你知道燕城结婚了，还要偏偏追逐赶过来，这就是你们萧家的家教吗？傅爷爷，我闭嘴，别喊我爷爷，我听了恶心。燕城，绵绵怀孕了。你看在你们孩子的份上，能不能不跟这些不三不四的女人混在一起？什么？是绵怀孕了？绵绵怀孕，是我们傅家的大喜事。要是再让我知道你在找绵绵的不痛快，你们萧家在恩氏就不要再混了。滚！滚你给绵绵道个歉。要是绵绵不原谅你啊！你永远就不要再回来见我了，圆圆。你好好想想怎么陪着绵绵吧，我的事儿用不了你操心。袁生家，终于不知死活，余下无期。傅总，我是来送。你喝酒了。我是来送你的，我是来送你的。你喝酒了。我怀孕了，傅总，我怀孕了。你说真的？谁的？傅总，如果你很讨厌你的妻子，正打算跟她离婚，这个时候她突然怀了你的孩子。你会怎么做？原来是她老公的孩子，我会让他打掉。安宁，如果你可以打掉这个孩子，我可以。傅总，现在设计图已经发给你了，有什么问题再联系我，我去走。我听说傅远成要让盛家破产，破产！盛年这个没用的东西，肯定是他又得罪了傅远成。不行，我要赶紧转移财产。老公，你是阿祥和维苑的父亲，到时候肯定会帮我的，对吧？放你，包在你身上。苏兰，你在干什么？苏兰。你你在干什么？啊，老公，你在干什么？别碰我！你怎么能这样对我？你怎么能？怎么了？阿香，怎么办？他都知道了。要是他醒过来，肯定不会放过我们的。怕什么？他只有盛年一个女儿。要是让阿祥拿下盛，那盛家不还是我们？我早就有这个打算。现在盛宗趴下，我看谁还能护得了我
，如果你很讨厌你的妻子，正打算跟他离婚，这个时候他突然怀了你的孩子，你会怎么做？我会让他打掉。老婆，妈妈该拿你怎么办呢？喂，盛明，你爸突然在家晕倒了，你快让看看吧。什么？爸。啊！谁？哎，谁？绵绵，今天竟然来了，这个什么？周周可想死你。啊！爸不在了，你就干这种事情？你，盛明，别他妈装了，都去医院看妇科病，指不定多脏。老子碰你，就看不起你！你，放手！啊！啊！啊！阿、啊、欣。你们母子俩做出这种事情，打你就打你，我还要挑日子吗？你个小贱，现在就敢打我，等你爸死了以后，还不得反了天了吗？来人呐，给我把他按住！放开我！既然你不识抬举，不想让阿翔碰，你就让他们一起上，看你还怎么立什么清高牌坊。苏兰，我现在跟傅彦成还没有离婚呢，你就不怕你,你得罪了傅家吗？这傅彦成都要和你离婚了，怎么会在乎你呢？别理他，给我上！放开我！我怀了傅彦成的孩子！什么？不可能！傅彦成那么讨厌你，怎么会碰你呢？哎，傅总。您真觉得亲自来谈，盛明就能同意打掉孩子？你爱信不信。你要是伤了他的孩子，傅老爷子的亲孙子，看你要什么下场。与其在这自己死，不如带你儿子去医院看看。管不了那么多，走。滚开！阿强、啊。安妮小姐，你怎么在这里？傅总，傅总，谢谢。你为什么会突然出现在盛家？老实告诉你，是不是盛明？老实告诉我，是不是盛？不是，我我没事，盛明他并没有为难我。你还在撒谎，都叫什么呀？你还说他没为难你？了。安妮小姐，你就这么喜欢听人掩饰吗？下次他要是再为难你，直接给我打电话，听清楚。也没有别的理由解释我为什么会出现在盛家，不如就这么交错就错吧。嗯，我知道了，谢谢副总。老婆，也谢谢你救了妈妈一命。想好了吗？孩子，我打算。不会喜欢他的，那我就努力给他最好的生活。我一个人也能把他好好的。如果这个孩子是我的，该有多好！医生，我儿子他到底怎么样了？初步判断，盛祥先生以后不会再具有生命能力。你想什么？
居然让我要枪！我要他藏命！居然让我要枪！我要他藏命！你冷静啊！阿兰，圣王的事再说，现在最重要的是阻止圣中醒过来，才能看到事。可是圣娘怀了傅彦城的孩子，如果真让他生下来，傅家不会袖手旁观的。你们说什么？圣娘怀孕了？不是因为她怀孕，她傅家早就是我们的囊中之物了。那就让她没有这个孩子。现在刚好用上，姐姐啊，别怪人狠心了。傅总好不容易铁树开花了一回，喜欢的人却怀着别人的孩子，这剧情可真狗血、啊！剩下的事情处理怎么样了？已经收购的差不多了，但是盛家的人在转移财产。盛元，还有这本事？是他的后妈苏兰。如果不管的话，盛元可能最后连一分钱都拿不到。自作自受。这几个，如果他们走给我，你就有好消息。傅总，这是我的工作，我问一下。走了，我可以起来了吧？那一定是你决定的吗？啊姐，你不是跟姐夫送饭吗？怎么这么快出来了？沈明当时出差，就想弄死这个贱人。对了，姐，我看了一个帖子，这个是个好机会啊！你证实了盛明出轨的消息，那他肚子里的孩子只是个孽种，到时候就算是傅老爷子。他已经两个月大了，很健康。两个月前，就是傅彦从刚回国那一次吧？难道那个病人要过期了？哈哈哈哈哈！爸，什么事儿？您这么高兴？我孙子的事儿啊，我能不高兴吗？再过半个月呀、啊，我老头子就要抱大孙子了。哎，不行！我要把这个喜讯啊告诉所有人。彦<笑>辰，两个月前你碰过他吗？阿姨，啊，出勤来了，来，快来坐。啊，不了，阿姨，我在网上看到一个帖子，想让你看看。是，就是他，这身形，化成灰我也认得。好你个盛明，胆子这么大，不知道怀了谁的野种，居然敢说是建成的孩子，当我们傅家是吃醋的。爸，您就要当外公了，你早点醒过来好不好？他还等着您给他取名字呢。爸，你是不是能听到我说话呀？爸，爸。
白女士，您怎么来？一个不知廉耻的贱人，竟敢给燕城戴绿帽子，让我们夫家受辱！你小啊！我听不懂您是什么意思。还在装？两个月前燕城根本就没碰过你。说，肚子里的野种是谁的？不说也行，现在就把我孩子给我打掉！肚子里的孩子不是傅彦成的，你凭什么打掉我的孩子？你现在还没跟彦成离婚，只要名义上你还是他的妻子，我就绝不允许你肚子里的野种玷污我们傅家的名声。哎，放开我！啊啊、赦免。我给你十天的时间，你自己把孩子打了，否则的话，别怪我不客气。走，宝宝，妈妈一定会保护你的。原来你怀的不是傅彦成的孩子，盛明，这下我看还有谁能护得住你？嗯现在当务之急是不能让盛忠醒过来。现在盛年失去了父亲这份好山，我也能放心大胆的动手呢。这段时间，还是先不要跟傅彦成见面了。喂，潘妮。老板。再去个一两次就行，你能找人替我去吗？你怎么了？哦、呃，我最近身体有点不舒服，拜托了。哦，没事没事没事，那你好好休息，我找个合适的人替你去。能和傅彦成接触，可是个大机会啊！这件事应该不难办。嗯嗯、哎，各位。御景院的工作现在需要收个尾，谁帮潘尼去一趟？价格怎么样？哎、啊、哎，怎么没人吭声啊？哎、啊、哎，怎么没人吭声啊？跟傅彦成合作，机会难得啊！老板，这是不是机会呢？我不知道。但是在傅彦成面前说错话呢，那时候死的很惨的哦。是啊，神奇就是这样被封杀的。我可不敢招惹傅彦成，太不神奇。哎，我干活。呸！这就是个事儿呀。都到这份上了，硬着头皮上吧。顾总，那个事情是这个样子的，潘妮她请假了，所以接下来御景院的项目我跟您对接。赵总，我有事想问问您。哎，没事，刚刚只是一个话筒感。梁总和潘女最近一次做爱是什么？梁总和潘女最近一次做爱是什么事？副总，你在说什么？我没有听懂啊！我怎么可能跟潘林的做？梁老板，我跟傅彦成撒谎说你是我老公。对呀、啊，潘林让我假扮他老公来着，我怎么把这一场忘了？怎么可能？做什么？看样子傅彦成对潘林是有感情的。我要是说错话，我今天还能活着出去吗？啊，副总，实不相瞒，我跟潘林啊，已经很久没有做。很久是多久？一一年或者两年，是这么久，也可能更久啊！啊，如果杨汉卿一年多都没碰过他，那说明他的孩子可能是我的。顾总，我跟副总说，我们两个那那那个啥了，到底要说什么呀？到底要说什么呀？潘妮，我反正我就这么跟他说了，我怕惹祸
他，我就说我们两个一年都没有做爱。傅总，邓宁，你跟林安琪可真是好事，好走团团转。傅总，你在说什么呀？我听不懂。装可怜故意接近我，只有翻脸不认人，现在又联合你老公一起欺骗我。邓宁，他到底把我当什么？我还是要继续。我们的合作到此为止，钱我会给你，但是从今往后，我不想跟你有半点关系。如果能这样，那就再好不过了。应该这应该是我们最后一次见。也许这是我们最好的机会。不是从今往后，你想跟我有关？病人病情突然恶化，需要进行紧急肝移植手术。那就赶紧做呀！你这边已经欠费将近三十万了，而这个手术需要一百万的费用。如果明天中午之前能交齐，就能进行。如果交不上，我们也无能为力了。欠费三十万，苏兰，你都干了什么？那还不是因为你呀、啊？要不是你惹怒了富家，富氏集团又怎么会逼得我们快要破产？就算盛家破产，怎么会连一百三十万都拿不出来？而且我不是给了你很多钱吗？你没给我爸治病，你是干了什么？别在这站着说话不腰疼。公司的财务状况你清楚吗？你给的那点钱还不够填窟窿的呢，哪来那么多余的钱？没钱给我爸治病，自己倒是有钱打扮花枝招展。苏兰，你怎么那么狠心？哎呦，盛年呀，你有功夫在这儿指责我，还不如想想怎么赚钱呢。你就这么放他走了？哼，就凭他，明天中午之前能凑够一百三十万，简直是做梦。喂，老板，我能给你借点钱吗？没问题啊，你要多少？我现在手里有三十万，我还需要一百万。一百万？那个公司的情况你也知道，康有点起色。傅彦城那边的账还没有结清呢，要想筹到这么多钱，来不及了。我明天中午必须要拿到这笔钱，我再想想办法。不可能，绵绵绝对不可能做这种事。爸，青年自己亲口承认的，孩子不是彦城的，彦城已经被舆论的影响啊很大了。这影响的是我们富氏集团的声誉啊！我不相信，说什么都不相信，绵绵不可能是这样的人。快快快，扶老爷子回去休息。彦城啊，你要相信绵绵，绵绵真的是个好孩子。我相信他，你先好好休息。接电话，阿姨，快点接电话！这沈明不知道给老爷子灌了什么迷魂汤，老爷子这么信任他。夫人，盛元小姐在门外求见老爷子。不准，他肯定是不想打掉孩子，才来求爸的。是来借钱的。哼，我就知道。这些年，他问老爷子要了多少钱啊？现在老爷子还病着，这种糟心事啊，就别告诉他。
，因为做到这么晚也不适合接待客人。不行，我等不了了。如果我今天筹不到钱，我爸就会死。求求你，我求求你让我进去好不好？你还是别为难我了。燕晨，你开门干什么？盛明又来要钱了。你要是开了门，他肯定会缠着你不放的。你回去，我来住。阿姨，我求求你让我进去见爷爷好不好？我是真的要急事找他。让我们傅家招出这种奇耻大辱，你居然还有脸又来问爷爷要钱，盛明。你的脸皮真是这么厚啊！阿姨，我求求你，我求求你让我见一见爷爷。我不管你怎么说我都可以，但是我爸现在还在医院里面躺着，他是真的需要钱。我求求你，只要你给我借一百万，你让我做什么都可以。你就是这么装可怜来骗我们老爷子的？我可不是老爷子，不会受你骗。我告诉你。我们傅家是不会再给你一分钱的。老爷子为这事儿已经气得生病，你要是有良心，就赶紧给我滚！管家，拖出去！阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，我求求你了。什么在我的眼睛？总有一个打扰着你。真不愧是小人小偷蠢，脸皮就是厚。他不是习惯跪着吗？那就让他跪着。在你的眼睛，我看不到你的疼惜。难道爱已融化在世？见你。嗨，李小姐，你怎么会在这儿啊？少叔，李小姐，我求求你，让我见傅爷爷一面，好不好？<笑>我说怎么会跪在这里呢？原来是觊觎燕城被抓了呀！敢觊觎燕城，是。阿姨，哎，楚晴，我听说老爷子身体不舒服，就来看看他。老爷子在楼上呢，走，跟我来。还是不了，阿姨，爷爷他不太喜欢我，我还是不去给他老人家添堵了。楚晴啊，老爷子啊，只是没看清人，错信了圣明，日久见人心，燕城和老爷子啊，会看见你的好的。你进来的时候，圣明没为难你吧？圣明？什么圣明？哦，昨天为了钱的事啊，在后院跪了一夜。你没看见他吗？他不是拍你吗？在睡眠，睡眠是拍你。什么拍你？不行，拍你是睡眠这件事情，绝对不能让叶城知道。啊，没事儿。嗯、呃，我是说御景院的新设计是拍你做的，想介绍给阿姨认识呢。哦，公司还有事儿，先去一趟。燕城，盛眠在前院呢，要不我们从后边走吧？嗯，行。我该怎么办？我该怎样才能救你？啊，师傅，咱们走吧。你听到的是千千万万，我声嘶力力，我心属唯一，我们的道具，我们永不随时唱，只有最危机，有应该如何守立？你听到的心回应，你与你的结局，我们都必须成为唯一，不愿意死，不愿意受伤，心有多久？没
。老爷子好，你感觉怎么样？老毛病了，你去把手机给我拿过来，白秋肯定会为难绵绵的。我得给他提个醒。董事长，昨天盛年来过了。绵绵人呢？昨天盛年来借钱，夫人不让他进，他就在门口跪了一夜。现在不知道还在不在。你说什么？盛年小姐应该走了。哎，在哪儿？绵绵，早知道绵绵会被这样子对待，我就不该把她嫁给燕城。好好的一个姑娘，糟蹋成什么样子了？绵绵，你醒了，感觉怎么样？爷，爷爷，我爸爸现在做手术，他急需用钱。您能不能给我借一百万？我以后一定会还给您的。这孩子说什么借呀、啊？现在就给你打过去。有救了，爸终于有救了。盛年，你爸不行了，赶紧来医院一趟。啊！苏兰，我爸呢？你就送去火化了，自己没有筹到钱，就怪不了别人。我不,不相信，这是医院出具的死亡证明。我没见到我爸的最后一面，你怎么能把他送进火化？我是他的妻子，自然是我说了算。不过你要是想见他也不行。把你所有的股份和财产都转移到我名下，并请求傅艳成离婚，我就把他的骨灰给你。盛<笑>年，你爸已经死了，傅家也不要你，你现在还能怎么办？你千万别乖乖听话，否则必须。燕城，你都在这坐了一上午了，喝点咖啡休息一下吧。我不想跟你有半点关系。如果能这样，那就再好不过。这个盛年真是阴魂不散，既然如此，就只能彻底断了他的念想。他肚子里的孩子。绵绵，我的好绵绵哟、啊！绵绵，怎么这么晚了还不睡啊？爸爸，你以后能不能早点回来？绵绵不想让爸爸这么累。爸爸要挣钱给绵绵啊，等爸爸挣好多好多钱，就一直陪着绵绵，好不好啊？嗯，爸爸。你呀、啊，你就是盛年吧？你们要干什么？你惹了不该惹的人，还问我们干什么？哼，副总说了，你肚子里的孩子不能留。求求你们，我求求你们，让我做什么都可以，只要不要伤害我的孩子。我就问一问副总，看他。<笑>老板，他想流血了！妈的，愣着干嘛跑？这女人真这么绝情，电话都不接了。哎，你醒醒！这位小姐身体虚弱，又遭到毒打，这个孩子怕是保不住了。大人必须安人无恙，小孩无所谓，我让你早点安心。
，叫来，应该马上就到了。潘姐，潘姐怎么了？你是怎么骗丈夫的？不是你自己的妻子保护不了吗？我就算你不喜欢他，可是他肚子里的孩子，我不管。孩子，现在看情况很严重，要是再隐瞒下去，啊，不得，不是你想的这样，其实我跟他。这其实我不是，你们谁是圣灵家属？圣灵现在病情危急，需要家属监视。圣灵？什么圣灵？顾总，您还不知道，圣灵就是潘年，我也不是他丈夫。你说什么？什么？潘年是圣灵？家属呢？没有人签字，手术无法进行。父亲出事了，他是有个老公，但是那个混蛋对他不管不问的，还有没有什么其他办法？你是谁啊？我是他老公。潘妮的老公是傅彦成，那我刚才骂了傅彦成。傅总，那既然您在这边，我就放心了，我先走了。如果他是神灵，我为什么要瞒着？病人已经脱离了生命危险，母子平安。不过在母体这么虚弱的情况下，能保住一个两个月大的孩子，也算是奇迹了。谢谢医生。两个月，傅总，那不刚好是你回国的时候？伤他的人查到了吗？查到了。舒心小姐。你把我好好照看他。您放心，我一定竭尽全力照顾好夫人。家人们，谁懂啊？超级狗血事件，傅总的情人竟然是夫人本人。老爷子，您是认真的。您真的同意燕城离婚，去出勤啊？再不让他们离婚，难道眼睁睁的看着他们糟蹋绵绵？他离开绵绵，他爱娶谁娶谁，都会再为绵绵安排一门亲事。燕城，爷爷同意你离婚，同意我们在一起了。啊、燕城，你这是干什么？怎么这么对出勤啊？我为什么这么对他？我心里清楚。燕城。你这话什么意思？我怎么有点听不懂啊？难道不是你派人去打掉绵绵的孩子的吗？什么？找人打掉绵绵的孩子？肖淑晴，你小小年纪，你怎么这么恶毒？不是我。肖玉和他的混混们都已经承认了。哎，你狡辩！可是你不是很讨厌盛明吗？你不是想跟他离婚吗？不是是在帮谁？谁说我离婚的？肖淑晴，你以为你是个什么东西啊？我的事情。叶长，交给警察，顺便告诉小贾，若是想保释他，那小贾以后在帝都就不用回来。若是想保释他，那小贾以后在帝都。阿爷，哎，阿爷，你救救我吧，我真的不是故意的。叶长，你是不是？快走！阿爷，阿爷，救救我！以前是以前。但现在，我的妻子只能是盛眠。我已经决定好了，你就别管了。冷城，绵绵现在怎么样了？你放心，母子平安。你现在知道对她好了，可是你别忘了，你以前你对她什么样？甚至绵绵进门借钱救她爸爸的时候，你就把她拒之门外。先说好，如果绵绵执意离婚，我会站在她那边。你先好好想想怎么办。不然你想是谁？住在这里，盛眠小姐。
你都知道了。雨言，你把我耍的团团转转的意思吗？你为什么要骗我？思静，从我们两个第一次见面，你就在电话里面说要离婚的事情。我跟你结婚三年，你对我的厌恶从来都不加掩饰，你让我怎么敢告诉你？烟雾盛夏，烟雾盛年，甚至在我爸病重的时候，我在御景院的门口，我跪了整整的一天一夜，你都不曾看我一眼，你甚至还要打掉我的孩子。现在，你又有什么资格指责我？我猜。儿子，儿子，你是来监督我打掉儿子的？你是来<笑><笑>如果我早点认识你，我一定不会让你受这么大委屈的。从我爸死了的那一刻开始，我们俩就没可能。但是我告诉你，你爸爸还活着。盛明那边怎么还没动静？难道他真的愿意为了股权和钱财，永远都不见他这个爸了吗？妈，爸还没死，你就用他的死来骗盛明。还说呢，本来我这计划都要成功了，不知道从哪打来了一笔钱，就让这老东西手术成功了。趁他还没醒，我们必须把盛眠的股权和钱财搞到手。万一他要是醒了，这一切可全完了。好、啊，这样下去也不是办法。现在唯一的办法就是假死变成真死。阿翔，你是想？不不不，阿翔，千万别做傻事呀！这人可是有犯法的。赵明早就以为他死了，他不知不觉的消失，又有谁知道？再说，就算我们得到盛眠的股份与财产，盛宗醒过来会放过你吗？别忘了，你在他面前，我许是什么？阿爸，阿强，别做傻事啊！起来。盛眠，你怎么知道你爸在这里的？宋兰，我爸对你不薄，你是这样对他？对我不薄，我跟了他这么多年，才拿到百分之十的股份。你爸手艺会，就给了你百分之三十，你还什么？我们家阿香伟业一分都没拿到，你这样下去，叫我们家怎么活？要怪。就怪他给的太少了，爸跟我妈一点点的才做到现在这样。你坐享其成不说，你还嫌给的少，你现在还要因为这些钱把我爸害死，你是什么人啊？都是他活该他自找的，快点说！苏兰，我已经报警，你等着给我把牢底坐穿。赵明，既然今日难逃一死。你就陪我下地狱吧！李志，别吵！哈哈哈哈哈！李总，哈哈哈哈哈哈！阿翔，阿翔。
天长。你等一下，你等一下，你等一下，我。对不起，都是我的错，对不起，对不起，对不起。你不要偷偷告诉我。在无数夜深人静的夜，别吵，你别吓我。遗憾的让我，别吵，别吵，别吵，别吵。我不在他身旁，你不能欺负他。别再让人走进他心里，最后却又离开他。你喜欢这个呀？哼，才不要这种小孩子玩的东西呢！真不要啊！要是你非给我买的话，我也不是不能要。你这小嘴儿，你跟谁学的呀？多少钱啊？这个？小姐，这个四千元。四千？这么贵？不好意思啊，我们不要了。妈妈给你好吃的。是吗？妈妈真坏，那爸爸给你买好不好？顾彦成，你惯他吧。走。